হ্যারিকেনের আলোয় আমি অবাক হয়ে কাগজের লেখাটা পড়লাম দ্য সাইন অফ ফো এসবের মানে কি শলক মৃতদেহটার দিকে ঝুঁকে উত্তর দিল ইট মিন্স মার্ডার এই তো এটাই ভেবেছিলাম দেখো 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 এটা দেখো গপ বীরে ঠেক কিছু ভয় কিছু রহস্য কিছু হাসি কিছু প্রেম এই ঠেকে সবই আছে গপ বীরে ঠেকের আজকের গপ্প আথা কোন ডয়েলের লেখা দ্য সাইন অফ দ্য ফোর পার্ট ওয়ান Any digital copy of this content leading to piracy is a crime. Ei golpe je kono rokom piracy er biruddhe upojukto aini byabostha newa hobe. Piracy dondoniyo oporad. Onugroho kore piracy korben na, piracy support korben na. Tahole shuru kora jak. Ajke ki morphine na cocaine? কথাটা বলতে বাধ্য হলাম কারণ শলক একটা তাকের কোন থেকে বাক্স আর হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জটা হাতে নিল বাক্সটা মোরক্ক থেকে আনা তারপর নিজের লম্বা ফর্সা কাঁপা কাঁপা আঙুলগুলো দিয়ে সূক্ষ্ম ছুঁচটা হাতে ফোটালো আর তারপর ভেলভেটের আরাম কেদারায় পিঠ ঠেকিয়ে বসে একটা আরামের দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল গত অনেকগুলো মাস ধরে দিনে তিনবার করে আমি এই দৃশ্য দেখে আসছি কিন্তু তাও মেনে নিতে পারিনি প্রতিবাদ করার সাহসও পাইনি মনে হয়েছে শলকের মতো ঠান্ডা নির্বিকার এবং লজিক্যাল মানুষের সঙ্গে আমি তর্ক করে উঠতে পারব না তবে আজ দুপুরে আমি আর না বলে থাকতে পারলাম না আবার জিজ্ঞেস করলাম কি হলো বললে না তো মরফিন না কোকেন এটা কোকেন সেভেন পার্সেন্ট ওনলি তুমি একবার ট্রাই করবে নাকি না একেবারেই না আফগান যুদ্ধের ধাক্কাই এখনো সামলে উঠতে পারিনি আমি জানি ওয়াটস এটা মানুষের শরীরের ক্ষতি করে কিন্তু কি বলতো এটা আমাকে এতটা আনন্দ দেয় আর আমার মাথাটা এত হালকা এত ক্লিয়ার করে দেয় যে এর দোষগুলো আমি কনসিডারই করি না সামান্য আনন্দের জন্য নিজের শরীরটাকে শেষ করো না শর্লক এটা আমি তোমার বন্ধু হিসেবে নয় তোমার ডাক্তার হিসেবে বলছি দেখো এই চুপচাপ বসে থাকাটা আমাকে বোর করে আমাকে তুমি একটা প্রবলেম দাও কাজ দাও সবচেয়ে কঠিন ক্রিপ্টোগ্রাম সলভ করতে দাও বা একটা ইনস্টিকেট অ্যানালিসিস করতে দাও আমি একদম ঠিক থাকব ইউ সি আই ক্রেভ ফর মেন্টাল এক্সলটেশন আর ঠিক এই জন্যই আমি নিজেই আমার পেশা বেছে নিয়েছি বা বলা ভালো তৈরি করেছি কারণ আমি ছাড়া আর এই পেশায় কেউ নেই তার মানে তুমি এই জগতের একমাত্র আনঅফিসিয়াল গোয়েন্দা তাই তো দি অনলি আনঅফিসিয়াল কনসালটিং ডিটেকটিভ আই এম দ্য লাস্ট and the highest court of appeal in detection ta bole ami kintu popularity chai na tai kago je amar naam o dekha jay na case solve kora tai amake sobche beshi anondo dey but then i cannot live without brain work ar tomar hate ekhon kono case nei tai to na kichchu nei tai ei cocaine ami ekta uttor dite jacchhilam thik shei shomoy dorja ekbar kora nere amader landlady mrs hudson dhuke elen তার হাতে একটা পিতলের ট্রে আর ট্রেটার ওপর একটা কার্ড মিসেস হাদসন জানালেন একজন ইয়াং লেডি দেখা করতে এসেছে শলক কার্ডটা পড়ে বলল মিস মেরি মস্টন হুম এই নাম তো আগে শুনিনি আসতে বলুন মিসেস হাদসন একটু পরেই মিস মস্টন শান্ত দৃঢ় পায়ে ঘরে ঢুকলেন ছোটোখাটো শৌখিন চেহারা হাত গ্লাভস দিয়ে ঢাকা রুচিশীল পোশাক যদিও পোশাক দেখলে বোঝা যায় তার আর্থিক ক্ষমতা সীমিত জামার রঙটা গ্রে আর বাদামি মেশানো সোনালি চুল উস্ক খুস্ক মাথায় একটা ছোট টার্বন যেটা রং আর জামার রং একই আর ওই টার্বনের সাইডে একটা সাদা পালক লাগানো মিস মস্টনকে আর পাঁচজনের মতন দেখতে নয় কিন্তু খুব সুন্দরীও নয় তবে ওর মুখে একটা মিষ্টি এবং আন্তরিক ভাব আছে বড় নীল চোখগুলো স্পিরিচুয়াল অ্যান্ড সিম্প্যাথেটিক ওরকম মুখ আমি আগে কখনো দেখিনি লক্ষ্য করলাম শলক যখন একটা চেয়ার ওর জন্য এগিয়ে দিল তখন ওর ঠোঁট আর হাত দুটোই কাঁপছিল ভেতরে ভেতরে বেশ টেন্সড মনে হলো চেয়ারে বসে মিস মস্টন বললেন মিস্টার হোমস আপনি একবার আমার মালিক মিসেস সেসেল ফরেস্টারকে একটা সাংসারিক গোলযোগ থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন 
উনি আপনার খুব প্রশংসা করেছেন আমি তাই আপনার কাছে এসেছি মিসেস সেসিল ফরেস্টার হ্যাঁ 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 ওনাকে আমি কিছুটা সাহায্য করেছিলাম বটে আমি আমি বড় বিপদে পড়েছি মিস্টার হোমস এর থেকে অদ্ভুত ব্যাখ্যাহীন পরিস্থিতিতে কেউ কোনোদিন পড়েছে বলে তো আমার মনে হয় না এই শুনে শার্লক হাত ঘষতে ঘষতে একটু সামনের দিকে ঝুঁকে বসল ওর চোখ জল জল করছে ওর ধারালো চোখ মুখে মনোযোগের হাওয়া নেমে এসেছে কেসটা বলুন মিস মস্টন আপনি কেসটা বলুন তার আগে আলাপ করিয়ে দিই ইনি আমার বন্ধু ডক্টর ওয়াটসন উনি থাকলে আপনার কোনো অসুবিধা হবে না তো না না কোনো অসুবিধা নেই তাহলে শুরু করি আমার বাবা ভারতীয় রেজিমেন্টের একজন অফিসার ছিলেন আমি যখন খুব ছোট তখন বাবা আমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেন মা আগেই মারা গেছিল আর ইংল্যান্ডে আত্মীয় স্বজন বলতে আমার কেউই ছিল না সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত আমি এটেন বাড়াতে একটা বোর্ডিংয়ে থাকতাম এইটিন সেভেন্টি এইটে আমার বাবা তখন রেজিমেন্টের সিনিয়র ক্যাপ্টেন এক বছরের ছুটি নিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন আমাকে লন্ডন থেকে টেলিগ্রাফ পাঠিয়ে জানান যে বাবা সুস্থভাবে ফিরে এসেছেন ল্যাংঘাম হোটেলের ঠিকানা দিয়ে আমাকে তখনই ওখানে চলে আসতে বলেন যখন আমি লন্ডন পৌঁছালাম ল্যাংঘামে গিয়ে জানতে পারলাম যে ক্যাপ্টেন মর্স্টন মানে আমার বাবা ওই হোটেলেই উঠেছেন কিন্তু গতকাল রাতে বেরিয়ে এখনও ফেরেননি আমি গোটা দিন বাবার জন্য অপেক্ষা করলাম কিন্তু বাবা ফিরলেন না সেই রাতে হোটেলের ম্যানেজারের কথা শুনে আমি ব্যাপারটা পুলিশকে জানালাম আর পরের দিন সকালে খবরের কাগজেও বিজ্ঞাপন দিলাম কোনো লাভ হলো না আর সেই দিন থেকে আজ অবধি আমি বাবার কোনো খবর পাইনি বাবা অনেকটা আশা নিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছিল যে কিছুটা শান্তি আর আরাম পাবে কিন্তু উল্টে মিস মস্টন কথাটা শেষ করতে পারলেন না গলায় আলতো করে হাত দিয়ে ভেতরের কান্নাটা আটকানোর চেষ্টা করলেন শার্লক নিজের নোটবইটা খুলে জিজ্ঞেস করল তারিখটা কি ছিল থার্ড ডিসেম্বর এইটিন সেভেন্টি এইট প্রায় দশ বছর আগে ওনার লাগেজটা হোটেলেই রয়ে গেছিল তবে এমন কিছুই ছিল না যেটা ক্লু হিসেবে কাজ করতে পারে কিছু জামা কাপড় কয়েকটা বই অ্যান্ডামান আইল্যান্ড থেকে আনা অনেকগুলো বিশেষ রকম জিনিস ওখানকার যে কনভিক্ট গার্ড তারই একজন অফিসার ইনচার্জ ছিলেন তিনি ওনার এই শহরে কোনো বন্ধু বান্ধব ছিল না আমার জানা একজনই মেজর সল্টো বাবার রেজিমেন্টেই ছিলেন থার্টি ফোর্থ বম্বে ইনফেন্ট্রি মেজর কিছুদিন আগে রিটায়ার করেছেন আর এখন আপার নরবোডে থাকেন আমরা ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম কিন্তু উনি জানতেনই না যে ওনার সহকারী ইংল্যান্ডে এসেছিল খুব অস্বাভাবিক ব্যাপার সবচেয়ে অস্বাভাবিক ব্যাপারটা তো আমি আপনাকে এখনো বলিইনি আজ থেকে ছ বছর আগে মানে এইট মে এইটিন এইটি টু এ টাইমস কাগজে একটা বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল এটা বলে যে মিস ম্যারি মর্স্টানের একটা ঠিকানা দরকার সঙ্গে এটাও লেখা ছিল যে উনি নিজে থেকে যোগাযোগ করলে ওনারই লাভ বিজ্ঞাপনটায় কোনো নাম বা ঠিকানা কিছুই ছিল না আমি তখন সবে মিসেস সেসেল ফরেস্টারের পরিবারে গভর্নেস হয়ে ঢুকেছি মিসেস ফরেস্টারের অ্যাডভাইস মেনেই আমি বিজ্ঞাপনের কলমে নিজের ঠিকানা লিখে দিই ওই ওই একই দিনে আমার ঠিকানায় একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স পাঠানো হয় যার ভেতরে একটা বড় চকচকে মুক্ত ছিল বাক্সটা এখনো নোট ছিল না সেই দিন থেকে প্রতি বছর এইট মেয়েতে আমার কাছে একই রকম একটা বাক্স আসে আর সেই বাক্সে একটা করে মুক্ত থাকে কিন্তু কে যে এটা পাঠাচ্ছে সেটা নিয়ে কিছুই লেখা থাকে না একজন এক্সপার্ট আমাকে বলেছে যে মুক্তগুলো খুব রেয়ার ভ্যারাইটির আর দামিও বটে আপনি নিজে দেখুন মুক্তগুলো কি সুন্দর দেখতে মিস মস্টন একটা চ্যাপ্টা বাক্স খুলে আমাদের ছটা মুক্ত দেখালেন ওরকম সুন্দর মুক্ত আমি জীবনে কোনোদিন দেখিনি এই পুরো ব্যাপারটাই খুব ইন্টারেস্টিং আর কিছু হয়েছে হ্যাঁ হয়েছে আর আজকেই হয়েছে তাই জন্যে তো আমি আপনার কাছে এলাম আজ সকালে আমি একটা চিঠি পেয়েছি নিন চিঠিটা আপনিই পড়ুন মিস মস্টন একটা চিঠি বের করে শলককে দিলেন থ্যাংক ইউ আমাকে একটু খামটাও দেবেন প্লিজ পোস্টমার্ক লন্ডন এস ডাব্লিউ তারিখ সাতই জুলাই হুম কোনায় একজনের আঙুলের ছাপ আছে বোধ হয় পোস্টম্যানের খুব ভালো কোয়ালিটির কাগজ ছয় প্যান্সে একটা খামের প্যাকেট পাওয়া যায় স্টেশনারির বিষয়ে মানুষটা বেশ শৌখিন কোনো ঠিকানা নেই ওকে এবার চিঠিটা পড়া যাক 
আজকে সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার সময় লাইসিয়াম থিয়েটারের বাইরে বাঁদিক থেকে তিন নম্বর থামটার কাছে চলে আসবেন যদি ভরসা করতে অসুবিধে হয় দুজন বন্ধু নিয়েও আসতে পারেন আপনার সঙ্গে খুব অন্যায় হয়েছে আর তার বিচার পাওয়ার সময় এসে গেছে তবে পুলিশকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন না তাহলে পুরোটাই জলে যাবে ইতি আপনার অচেনা বন্ধু বাবারে এ তো বেশ ভালো রকমের রহস্য তা আপনি কি করতে চান মিস মস্টন ঠিক এই কথাটাই আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছি তাহলে তো আমাদের অবশ্যই যাওয়া উচিত আমি আর আপনি সঙ্গে আমার বন্ধু ডক্টর ওয়াটসন কিন্তু আপনার বন্ধু কি আসতে চাইবেন ও আই শুড বি প্রাউড এন্ড হ্যাপি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আসলে আমার বন্ধু বলতে বিশেষ কেউ নেই তো যার কাছে কি আমি সাহায্য চাইতে পারি আমি ছটা নাগাদ এখানে চলে আসলেই হবে তো হ্যাঁ আর দেরি করবেন না কিন্তু আমাকে একটা কথা বলুন আজকের চিঠির হাতের লেখা আর মুক্তর বাক্সে ঠিকানা যে লিখেছে দুটো কি একই আমি ওগুলো নিয়ে এসেছি আপনি মিলিয়ে দেখে নিন মিস মস্টন এক ডজন কাগজপত্র বের করলেন সলো কাগজগুলো টেবিলের উপর ছড়িয়ে এক এক করে দেখতে শুরু করল ওয়েল আজকে চিঠিটা ছাড়া বাকি কাগজের হাতের লেখা জাল করা কিন্তু পাঠিয়েছে যে একটাই লোক সেটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই মিস মস্টন দেখুন গ্রিকের ইটা কেমন বেরিয়ে আসছে আর শেষ এসটা কেমন কায়দা করে বাঁকানো আমি আপনাকে কোনো মিথ্যে আশা দেখাতে চাই না মিস মস্টন কিন্তু একটুও কি সম্ভাবনা আছে যে এই হাতের লেখা আর আপনার বাবার হাতের লেখা এক একদমই না বাবার হাতের লেখার সঙ্গে এর কোনো মিল নেই আমিও সেটাই ভাবছিলাম ঠিক আছে উইথ ইউ পারমিশন আমি এই কাগজগুলো আমার কাছে রাখছি একটু স্টাডি করব এখন তো সাড়ে তিনটে বাজে এখন আপনি আসুন কথা মতো ছটার সময় চলে আসবেন অরিভ অরিভ মিস মস্টন আমাদের দুজনের দিকে মিষ্টি করে তাকালেন তারপর মুক্তর বাক্সটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন যতক্ষণ না ওই গ্রে টার্ব না সাদা পালক আস্তে আস্তে ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল আমি জানলায় দাঁড়িয়ে ওকে দেখতে লাগলাম তারপর শর্লকের দিকে ঘুরে বললাম ওয়াট এন অ্যাট্রাক্টিভ ওমান শর্লক ওর পাইপে আগুন ধরিয়ে ঢুলু ঢুলু চোখ নিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল তাই নাকি আমি লক্ষ্য করিনি তুমি সত্যি একটা যন্ত্র ক্যালকুলেটিং মেশিন তোমার কখনো হাতের লেখা নিয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ হয়েছে এই চিঠির হাতের লেখা দেখে তোমার কি মনে হয় হাতের লেখাটা সাধারণ পড়তে কোনো অসুবিধে হচ্ছে না ম্যান অফ বিজনেস হ্যাবিটস অ্যান্ড সাম ফোর্স অফ ক্যারেক্টার এই লম্বা অক্ষরগুলো দেখো আর পাঁচটা লোকের মতনই সাধারণ তবে ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোকেরা সবসময় ক্যাপিটাল লেটারগুলো অন্যরকমভাবে লেখে তাতে লেখা পড়া যাক কি না যাক এখানেও দেখো ক্যাপিটাল লেটারগুলোয় কেমন একটা আত্মসম্মান বোধ কাজ করছে যাই হোক আমি এখন বেরোচ্ছি কয়েকটা ব্যাপারে খোঁজ নিতে হবে ততক্ষণ তুমি এই বইটা পড়ো উইন্ডবুড রিড এর মার্টাডম অফ ম্যান আমি এক ঘন্টায় আসছি আমি বইটা নিয়ে জানলার ধারে বসলাম কিন্তু আমার মন ভাবছে মিস মস্টনের কথা ওর হাসি ওর গম্ভীর গলা আর ওর জীবনেরই অদ্ভুত রহস্য যখন বাবা নিখোঁজ হয় ওর বয়স ছিল সতেরো তার মানে এখন সাতাশ এ এক মোক্ষম বয়স যখন যৌবনের পাগলামি একটু থিতু হয় অভিজ্ঞতার জোরে কিন্তু আবার মনে পড়ে গেল শার্লকের কথা এই যুবতী একজন ইউনিট আসল সমস্যার একটা অংশ তার থেকে বেশি আর কিছু নয় না আমার ভবিষ্যৎ যদি অন্ধকারই হয় তাহলে বাস্তবে বাস করা ভালো কল্পনার কথা ভেবে আনন্দিত হওয়া উচিত নয় শর্লক বাড়ি ফিরল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ মুড খুব ব্রাইট অ্যান্ড স্পিরিটেড আমি ওর জন্য চা রেখেছিলাম কাপটা তুলে চুমুক দিয়ে বলল এটাতে খুব একটা রহস্য নেই বুঝলে সব ইনফরমেশন একটাই দিকে ইঙ্গিত করছে 
তুমি এর মধ্যেই কেসটা সলভ করে ফেললে ওয়েল দ্যাট উড বি টু মাচ টু সে একটা সাজেস্টিভ ফ্যাক্ট পেয়েছি দ্যাটস অল ডিটেলগুলো এখনও খুঁজে বের করা বাকি টাইমসের পুরনো ফাইল ঘেঁটে জানলাম মেজর সল্টো যিনি আপার নওয়ুডের বাসিন্দা ছিলেন আগে থার্টি ফোর্থ বম্বে ইনফেন্ট্রিতে কাজ করতেন আর তিনি টোয়েন্টি এইথ এপ্রিল এইটিন এইটি টু মারা যান আমার অত বুদ্ধি নেই হোমস তুমি কি বলছো একটু বুঝিয়ে বলবে প্লিজ ইউ সারপ্রাইজ মি ওয়াটসন দেখো ক্যাপ্টেন মস্টন নিখোঁজ হলেন একমাত্র লোক যার সঙ্গে দেখা করতে এই ক্যাপ্টেন যেতে পারেন তিনি হলেন মেজর সল্টো কিন্তু মেজর সল্টো বলছেন যে ওনার বন্ধুর লন্ডনে আসার খবরটাই উনি জানতেন না এর চার বছর পর সল্টোর মৃত্যু হয় ওনার মৃত্যুর এক সপ্তাহের মধ্যে ক্যাপ্টেন মস্টনের মেয়েকে একটা দুর্মূল্য জিনিস পাঠানো হয় যেটা তার পর থেকে মেয়েটি প্রতি বছর পেতে থাকে আর এখন সেই মেয়েকে কেউ একজন চিঠি লিখে বলছে যে তার প্রতি অন্যায় হয়েছে বাবার থেকে কোনো এক বিষয় ডিপ্রাইভড হওয়া ছাড়া আর কি অন্যায় হতে পারে আর সল্টোর মৃত্যুর ঠিক পরমুহূর্ত থেকেই মুক্তগুলো কেন আসতে শুরু করবে যদি না সল্টোর উত্তরাধিকারী এই রহস্য নিয়ে কিছু জেনে থাকে সে তো একভাবে কম্পেন্সেট করারই চেষ্টা করছে তাই না তোমার কাছে এর কোনো অল্টারনেটিভ থিয়ারি আছে ওয়াটসন না তবে কি অদ্ভুত কম্পেন্সেশন আর ধরনটাও ভীষণ অদ্ভুত আর চিঠি যদি লিখতে হয় তাহলে ছ বছর আগে না লিখে আজ কেন লিখল তার ওপর চিঠিতে বলছে অন্যায়ের বিচারের কথা কিন্তু কীরকম বিচার এই ভাবনা কি একেবারেই অসম্ভব যে ওর বাবা এখনও বেঁচে আছে এছাড়া আর কোনো অন্যায় আছে বলে তো মনে হচ্ছে না দের আর ডিফিকাল্টিজ দের আর সার্টেনলি ডিফিকাল্টিজ মাই ডিয়ার ওয়াটসন তবে আজ রাতের এক্সপেডিশনের পরে সব কিছু সমাধান পাওয়া যাবে এই তো গাড়ির আওয়াজ পেলাম মিস মস্টন এসে গেছে তুমি তৈরি তো তাহলে চলো নিচে যাই আমি টুপি আর সবচেয়ে ভারী লাঠিটা নিলাম দেখলাম শার্লক দেরাজ থেকে নিজের রিভলভারটা বের করে পকেটে ঢোকালো তার মানে এই এক্সপেডিশনে বিপদের আশঙ্কা আছে দেখলাম মিস মস্টন গায়ে কালো জোব্বা জড়িয়েছেন তার নরম মুখটা যেন একটু ফ্যাকাসে এই অদ্ভুত এক্সপেডিশনের কথা ভেবে আনইজিনেস থাকাটাই স্বাভাবিক ইয়েট হার সেলফ কন্ট্রোল ওয়াজ পারফেক্ট তার ওপর শার্লকের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর মিস মস্টন খুব স্বাভাবিকভাবেই দিলেন মেজর সল্টো বাবার একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন উনি আর আমার বাবা অ্যান্ডামানের ট্রুপের কমান্ডে ছিলেন তাই একসঙ্গে কাজ করার অনেক সুযোগ হয়েছিল ওদের আচ্ছা ভালো কথা আজকে বাবার ডেস্কে একটা অদ্ভুত কাগজ খুঁজে পাওয়া গেছে যেটার মানে কেউই উদ্ধার করতে পারেনি আমার মনে হয় না ওটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট তবু যদি আপনি একবার দেখতে চান তাই আমি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি এই যে দেখুন মিস মস্টনের দেওয়া কাগজটা শলক আস্তে আস্তে খুলে নিজের হাঁটুর ওপর সোজা করে রাখল তারপর নিজের ডাবল লেন্স দিয়ে ভালো করে খুঁটিয়ে দেখল এটা ইন্ডিয়ায় তৈরি করা কাগজ কিছুদিনের জন্য এটা একটা বোর্ডে পেন দিয়ে আটকানো ছিল এখানে যে ছবিটা আঁকা আছে সেটা সম্ভবত একটা বড় বিল্ডিংয়ের প্ল্যান প্রচুর হল করিডোর আর প্যাসেজ রয়েছে একটা জায়গায় লাল কালি দিয়ে একটা ছোট ক্রস আঁকা ক্রসের ওপর পেন্সিলে প্রায় ফেড হয়ে যাওয়া লেখা থ্রি থার্টি সেভেন ফ্রম দ্য লেফট বাঁদিকের কোনায় একটা হাইরোগ্লিফিক চিহ্নের মতো পরপর চারটি ক্রস আঁকা আর ওই চারটি ক্রসের আমগুলো একে অপরের সাথে টাচ করে আছে এছাড়া রুক্ষ আর মোটা দাগে লেখা দ্য সাইন অফ দ্য ফ জনথন স্মল মাহমেদ সিং আবদুল্লাহ খান দোস্ত আকবর না মানতেই হচ্ছে যে এই লেখার সঙ্গে আগের ঘটনার কি মিল আমি বুঝতে পারছি না তবে এই কাগজটা যে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট সেটা বেশ বুঝতে পারছি এটা যত্ন করে একটা পকেট বুকে রাখা হয়েছিল কারণ কাগজটার দুটো দিকই বেশ ক্লিন আমার বাবার যে পকেট বুকটা পেয়েছি এটা ওটার ভেতরেই ছিল এটা সাবধানে রাখবেন মিস মস্টন পরে কাজে লাগতে পারে ব্যাপারটা এতটা গভীর আর সাটল হবে সেটা ফ্র্যাঙ্কলি আমি আগে বুঝিনি মনে হচ্ছে আমাকে নতুন করে ভাবতে হবে 
ওর ভুরু কুঁচকে গেছে চোখ দেখে বুঝলাম গভীর চিন্তায় মগ্ন মিস মস্টন আর আমি ফিসফিস করে আজকে রাতের এক্সপেডিশনের পসিবল আউটকাম নিয়ে আলোচনা করছিলাম তবে গোটা রাস্তাটাই শলক চুপ করে রইল আপনি চিন্তা করবেন না শলক আছে আমিও আছি আপনার কোনো ভয় নেই আসলে কি যে হবে কিছুই বুঝতে পারছি না এই লোকটা কে বাবার সঙ্গে কি কানেকশন ডক্টর ওয়াটসন আমার মাথাদের কিছুই ঢুকছে না সেপ্টেম্বর মাসের সন্ধ্যে সাতটাও বাজেনি গাঢ় কুয়াশা শহরের ওপর ভেসে আছে কাদা রঙের মেঘ কাদা মাখা রাস্তায় ম্লান হয়ে ঝুঁকে আছে স্ট্র্যান্ডের দিকে রাস্তার আলোগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে ধোঁয়া মেশানো কয়েকটা আলোর বিন্দু ফুটপাথটাকে কিছুটা আলোকিত করার চেষ্টা করছে একেই এই বিষণ্ন সন্ধ্যেবেলা তার ওপর আমাদের অদ্ভুত এক্সপেডিশন সব মিলিয়ে কেমন একটা নার্ভাস আর ডিপ্রেসড লাগল দেখলাম যে মিস মস্টানো একই রকম ফিল করছেন একমাত্র শার্লক এসবের ঊর্ধ্বে হাঁটুর ওপর নোট বই খুলে পকেট ল্যাম্পের আলোয় মাঝে মাঝে কি সব লিখে রাখছে লাইসিয়াম থিয়েটারের সাইডের দরজাগুলোয় লোক ঠিক ঠিক করছে আমরা চিঠি নির্দেশ মেনে থার্ড পিলারটার কাছে পৌঁছানোর আগেই একটা বেটে কালো কোচম্যান দ্রুত গতিতে আমাদের দিকে এগিয়ে এলো তারপর জিজ্ঞেস করল আপনারা কি মিস মস্টনের সঙ্গে আছেন আমি মিস মস্টন অ্যান্ড দিস টু আর মাই ফ্রেন্ডস কোচম্যান একবার আমাদের মন দিয়ে দেখল তারপর বলল কিছু মনে করবেন না ম্যাডাম আমাকে এটা জানতে বলা হয়েছিল যে আপনার সঙ্গে যারা আসবে তারা কেউ পুলিশ কিনা না না এরা কেউ পুলিশ না এরপর ওই লোকটা জোরে একটা বিসল বাজালো সেটা শুনে গাড়ির দরজা খুলে গেল কোচম্যান সামনে আর আমরা পেছনে বসে পড়লাম গাড়ির ভেতরে ঠিক করে সেটেল করার আগেই ড্রাইভার ঘোড়ায় জোরে একটা চাবুক মারল আর আমরা কুয়াশা ভরা রাস্তা ধরে এগোতে শুরু করলাম অদ্ভুত লাগছে একটা অচেনা জায়গায় অজানা কাজে যাচ্ছি এই ইনভিটেশন পুরোপুরি একটা হোক্স হতে পারে অথবা এই জার্নি থেকে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কিছু বিষয়ে আমরা জানতে পারব মিস মস্টন যথারীতি শান্ত আমি মিস মস্টনকে আফগানিস্তানের একটা অ্যাডভেঞ্চারের গল্প বলে বিজি রাখার চেষ্টা করছি কিন্তু সত্যি কথা বলতে আমি নিজেই এত নার্ভাস যে গল্প বলাতে মন দিতে পারছিলাম না প্রথম দিকে গেস করতে পারছিলাম যে আমরা কোন দিকে যাচ্ছি কিন্তু তারপর গাড়ি স্পিড কুয়াশা আর আমার লন্ডন নিয়ে লিমিটেড নলেজের ফলে কোনো রাস্তাই চিনতে পারলাম না শুধু বুঝতে পারলাম যে আমরা অনেক দূর যাচ্ছি শলক যদিও একটা রাস্তা চিনতেও ভুল করছে না রাস্তার নামগুলো নিজের মনে বলতে বলতে যাচ্ছে এবার এলাম ভিনসেন স্কোয়ারে এবার বোধ হয় সার্ভে সাইডের দিকে যাচ্ছি হ্যাঁ ঠিকই ভেবেছিলাম এটা ওয়ার্ডস ওয়ার্থ রোড এবার মনে হচ্ছে আমাদের চেনা জায়গার বাইরে চলে যাচ্ছি ফাইনালি গাড়িটা একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল জায়গাটা ভীষণ অন্ধকার আর সন্দেহজনক আশেপাশের সবকটা বাড়ি শুনশান আমরা যেই বাড়ির সামনে দাঁড়ালাম সেটাও তাই শুধু রান্নাঘরের জানলায় টিম টিম করে একটা আলো জ্বলছে আমরা গাড়ি থেকে নামলাম বাড়ির দরজায় কড়া নাড়লাম একজন হলুদ জোব্বা পরা ইন্ডিয়ান সার্ভেন্ট দরজা খুলল গায়ে সাদা লুজ ফিটিং জামা আর একটা ইয়েলো টার্বন জড়ানো ভেতরের ঘর থেকে একটা উঁচু আওয়াজে একজন বলল ওদের সোজা আমার কাছে নিয়ে এসো ওই ইন্ডিয়ান সার্ভেন্টের পিছন পেছন আমরা একটা নোংরা কমন প্যাসেজ ধরে হাঁটতে শুরু করলাম তারপর ডান দিকে একটা দরজা দেখা গেল সার্ভেন্ট সেই দরজাটা খুলে দিল হলুদ আলোয় দেখতে পেলাম যে ঘরের একদম মাঝখানে একটা বেঁটে লোক দাঁড়িয়ে আছে মাথা দুপাশে কয়েকটা লাল চুল দেখা যাচ্ছে টাকটা চকচক করছে তবু চেহারায় একটা যৌবনের ছাপ আছে লোকটা বলল 
আমি আপনার সার্ভেন্ট মিস মস্টেন আপনাদের সবার সার্ভেন্ট আমার এই স্যাংটমটা ছোট কিন্তু পছন্দ মতো ফার্নিচার দিয়ে সাজিয়েছি সাউথ লন্ডনের মরুভূমিতে একটা ছোট্ট শিল্পের ওয়েসেস ও ও আমার নাম থার্ডিয়ার শোল্ড আপনি তো মিস মস্টেন আর এনারা উনি হচ্ছেন মিস্টার শার্লক হোমস আর ইনি ডক্টর ওয়াটসন আপনি ডাক্তার আপনার কাছে কি স্টেথোস্কোপ আছে আপনি যদি পারমিশন দেন তাহলে আমি একটা কথা বলতে চাই আমার মাইট্রোল ভালভ নিয়ে আমি একটু চিন্তায় আছি আয়োটিকটা একদম ঠিক আছে তবে আপনি যদি একটু মাইট্রোলটা দেখে দেন আমি ওর হার্টবিটটা চেক করলাম তেমন কিছু পেলাম না শুধু এইটুকু বুঝতে পারলাম যে লোকটা বেশ ভয়ে আছে কারণ ওর পা থেকে মাথা কাঁপছে সব কিছু তো নর্মালি আছে কোনো আনইজিনেস তো দেখতে পাচ্ছি না থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ডক্টর ওয়াটস মিস মস্টন আমাকে ক্ষমা করবেন আমি একটু অ্যাংশাস হয়ে আছি আসলে আমি খুব ভুগতে থাকি আর এই ভালভটা নিয়ে আমার অনেক দিন ধরেই সন্দেহ ছিল আমি শুনে খুব খুশি হলাম যে সব কিছু নর্মাল আছে মিস মস্টন যদি আপনার বাবা অত স্ট্রেন না নিতেন তাহলে বোধ হয় আজকে উনি বেঁচে থাকতেন একটা মর্মান্তিক ঘটনা নিয়ে এরকম অদ্ভুতভাবে মন্তব্য করার জন্য আমার ইচ্ছে হলো লোকটাকে দু ঘাতি মিস মস্টন কথাটা শুনে বসে পড়লেন ওর মুখটা মুহূর্তের মধ্যে ফ্যাকাশে হয়ে গেল আমি মনে মনে জানতাম যে বাবা মারাই গেছে আমি আপনাকে সবটা বলতে পারি শুধু তাই নয় আমি এই অন্যায়ের বিচারও করে দিতে পারি আমার দাদা পাতলমিও যাই বলুক না কেন আমি সেটাই করব আপনার বন্ধুরা এসেছে খুব ভালো হয়েছে আপনাকে সঙ্গ দেওয়া ছাড়াও আমি এরপর যেটা বলবো এবং করব ওনারা সেটার সাক্ষী থাকতে পারবেন নাথিং উড অ্যানয় ব্রাদার বাতলমিও মো দেন এনি পাবলিসিটি কোনো আউটসাইডার পুলিশ অফিসিয়ালস দরকার নেই নিজেদের মধ্যে ব্যাপারটা সেটেল করে নেব কেমন আমি কথা দিচ্ছি আপনি যা বলবেন সেটা এই ঘরের বাইরে যাবে না আমিও মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম খুব ভালো আপনি কি এক গ্লাস সেনাটি খাবেন মিস মস্টন বা বা টোকে আমার কাছে আর অন্য কোনো মাইন নেই একটা ফ্লাস্ক খুলব না ওকে ওকে আশা করি আমি স্মোক করলে আপনাদের কোনো অসুবিধা হবে না হালকা একটা ইস্টার্ন টু ব্যাকর গন্ধ আই অ্যাম আ লিটল নার্ভাস এই স্মোকিংটা আমার কাছে সেটেটিভ থ্যাডিয়াস সল্টো একটা মোমবাতি দিয়ে হুঁকোতে আগুন ধরালো আর গোলাপ জলের ভেতর থেকে ধোঁয়া ছাড়তে শুরু করল আমি প্রথমেই ডিসিশন নিয়েছিলাম যে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব ভেবেছিলাম আপনাকে আমার ড্রেস দেব কিন্তু তারপর মনে হয়েছিল যে ইউ মাইট ডিস রিগার্ড মাই রিকোয়েস্ট অ্যান্ড ব্রিং আনপ্লেজেন্ট পিপল উইথ ইউ তাই আমি এমনভাবে মিটিংটা প্ল্যান করলাম যাতে আমার লোক মানে উইলিয়ামস আগে আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে পারে ওর বিচক্ষণতার উপর আমার ফুল কনফিডেন্স আছে ওকে বলাই ছিল যদি ও কোনো সমস্যা দেখে তাহলে এই প্ল্যান নিয়ে আর না এগোতে আপনারা কিছু মনে করবেন না আসলে এই পুলিশ ব্যাপারটা আমার একদম ভালো লাগে না আমি সাধারণ মানুষ আর নিয়েই থাকি দেখতেই পাচ্ছেন চারপাশে অল্প হলেও একটা এস্থেটিক্স রয়েছে ওটা আমার একটা দুর্বলতা ওই যে দেখুন ল্যান্ডস্কেপটা ওটা কিন্তু আসল কর আমার আধুনিক ফরাসি পেইন্টিং এর প্রতি একটা উইকনেস আছে এক্সকিউজ মি মিস্টার শল্টো আপনি বোধ হয় আমাকে কিছু বলতে চান আসলে অনেক রাত হয়ে গেছে তাই আমাদের ডিসকাশনটা যত ছোট হয় তত ভালো কিন্তু একটু সময় তো লাগবেই আমাদের একবার বাদলো মিউর সঙ্গে দেখা করতে হবে নবুজ যেতে হবে আমরা ওখানে গিয়ে বাদলো মিউ কি বোঝানোর চেষ্টা করব ও আমার উপর খুব রেগে গেছে কারণ আমি যেটা ভালো বুঝেছি সেটাই করেছি গতকাল রাতে আমার সঙ্গে ওর তর্ক হয়েছে ও রেগে গেলে যে কি সাংঘাতিক সেটা আপনি ভাবতে পারবেন না যদি এখন নবুজ যেতে হয় তাহলে আমাদের এক্ষুনি বেরোনো উচিত অতটা সহজ নয় আপনাদের যদি তাড়াহুড়ো করে নিয়ে যাই 
তাহলে দাদা কিভাবে রিয়াক্ট করবে জানি না আমাকে আপনাদের প্রিপেয়ার করতে হবে যাতে আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেককে সাপোর্ট করতে পারি এসব কি বলছেন আপনি আপনারা বোধহয় আন্দাজ করতে পেরেছেন যে মেজর জন শোল্ট আমার বাবা উনি এককালে ইন্ডিয়ান আর্মিতে ছিলেন প্রায় এগারো বছর আগে অবসর নিয়ে আপার নরবুদের পন্ডিচেরি লজে থাকতে শুরু করেন বাবা ইন্ডিয়ায় থাকাকালীন অনেকটাই আর্থিক উন্নতি করেছিলেন আর এখানে ফেরার সময় নিজের সঙ্গে প্রচুর টাকা দামি কিছু জিনিসের কালেকশন আর প্রচুর ইন্ডিয়ান সার্ভেন্ট নিয়ে এসেছিলেন ওই টাকা দিয়ে উনি একটা বাড়ি কিনেছিলেন যেখানে আয়ে দিন কেটে যেত আমি আর আমার দাদা বাদলমিও ওনার দুই যমজ সন্তান ক্যাপ্টেন মার্স্টনের নিখোঁজ হওয়ার খবরটা সারা ফেলে দিয়েছিল খবরের কাগজে ডিটেলগুলো পড়ে আমরা জানতে পেরেছিলাম যে উনি বাবার বন্ধু ছিলেন বাবার সামনেই আমরা এই ব্যাপারে অনেক আলোচনা করেছি কি হয়ে থাকতে পারে এই নিয়ে বাবাও নিজের মতামত দিতেন আমরা একবারের জন্যেও আন্দাজ করতে পারিনি যে উনি একাই ক্যাপ্টেন আর্থার মার্স্টনের ভবিতব্যের কথা জানতেন এই বিশাল সত্যিটা উনি বেমালুম লুকিয়ে যাচ্ছেন তবে আমরা এটা বুঝতে পেরেছিলাম যে একটা রহস্য আছে বাবার দিকে কোনো একটা বড় বিপদ আসছে উনি একা বাইরে যেতে ভয় পেতেন তাছাড়া পন্ডিচেরি লজে পোর্টার হিসেবে সবসময় দুজন প্রফেশনাল কুস্তিগির রাখা থাকত উইলিয়ামস যে আপনাদের আজকে এখানে নিয়ে এলো সে ওই দুজনের মধ্যে একজন ও একসময় ইংল্যান্ডের লাইট ওয়েট কুস্তির চ্যাম্পিয়ন ছিল বাবা কিছুতেই বলতেন না যে কেন উনি এতটা ভয় পাচ্ছেন তবে যে লোকগুলোর পা কাঠের ছিল তাদেরকে বাবা এড়িয়ে চলতেন একবার তো বাবা একজন কাঠের পা পড়া লোককে দেখে গুলি চালিয়ে দিল পরে জানা গেল যে ওই লোকটা একজন সাধারণ ব্যবসায়ী অর্ডার পাওয়ার জন্য পাবলিসিটি করছিল আমাদের মোটা টাকা দিয়ে ব্যাপারটা ধামা চাপা দিতে হয়েছিল আমার আর আমার দাদার শুরুতে মনে হতো যে বাবার মাথা খারাপ হয়ে গেছে কিন্তু পরের কিছু ঘটনা আমাদের এই ধারণা বদলে দেয় একদম শুরুর দিকে বাবা ইন্ডিয়া থেকে একটা চিঠি পেলেন যেটা দেখে উনি বেশ চমকে গিয়েছিলেন ব্রেকফাস্ট টেবিলে চিঠিটা পড়তে গিয়ে প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়ছিলেন সেই দিন থেকে বাবার শরীর খারাপ হতে শুরু করে ওই চিঠিটায় ঠিক কি লেখা ছিল সেটা আমরা কোনোদিন জানতে পারিনি আমি শুধু এইটুকু লক্ষ্য করেছিলাম যে ছোট্ট একটা নোট ছিল আর হাতের লেখাটা খুব খারাপ ছিল বহু বছর বাবা পিলে রোগে ভুগছিলেন আর সেদিন থেকে আরও বিগড়ে যেতে থাকেন এপ্রিলের শেষের দিকে আমাদের জানানো হয় যে বাবার আর আশা নেই আর উনি আমাদের সঙ্গে শেষবারের মতো কথা বলতে চান যখন আমরা বাবার ঘরে ঢুকি ওনার পিঠে বালিশ দিয়ে ওনাকে উঠিয়ে রাখা হয়েছিল আর শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল খুব বাবা আমাদের দরজা বন্ধ করে খাটের দুপাশে এসে দাঁড়াতে বললেন তারপর আমাদের হাত ধরে যন্ত্রণা আর দুঃখ মেশানো গলায় একটা অদ্ভুত কথা বললেন বাবা বললেন একটাই জিনিস আছে যেটা আমাকে এই মুহূর্তে সব থেকে বেশি ভাবাচ্ছে সেটা হলো মোরস্টেনের অনাথ বাচ্চাটার প্রতি আমার দায় সারা ব্যবহার আমার এই অভিশপ্ত লোভ প্রতি পদে আমাকে একজন পাপি করে তুলেছে আমি ওই মেয়েটার প্রাপ্য সম্পত্তি ওর থেকে কেড়ে নিয়েছি আমার যা সম্পদ তার অন্তত অর্ধেক ওর প্রাপ্য 
আর সেই সম্পদ আমি নিজেও ব্যবহার করিনি লোভের অন্ধত্ব ওই ট্রেজা আমার এই ফিলিং এতটাই প্রিয় ছিল যার কারোর সঙ্গে সেটা ভাগ করে নেওয়ার কথা আমি ভাবিনি देवर ऐले हिसेब गयनार प्राप्य भाग तोरा ओ मेटा के दीबी हम मारा जावर आगे ओके किसना कारण हमारे खराब मेडिकल कंडिशन थे लोके बेचे फिर एस बाबा बोलें इंडिया चाहते स्टेशन लाल चौचारे संगे मारा गई तर्कर्पर के अनेक खराब कथा शन रागे फुसते फुसते हठात सिंधु के आघात पेल उचित प्राथमिक चिंता खबर देवा उचित मन हल घटना घटे और मस्तान माथार पीछे आघात दिखे सन्देहर आंगुल घोरा विषय गोपन रखते चेस्टनमे मन हल 
मानुषार मुखे उस्क खुस्क दाड़ी चोखगुल हिंस्रन निष्ठुर चाहनी एक नृशंसता दादा जानलार दिखे दौड़े गलम कतक्षण लोकता पाली से जो हमें बाबार का फिर एलम तक उनार पालस थेमे गथा एकदि के झुके पड़े से दिन रात बागने तन्न तन्न कर देखे क्यों जानलार सामने फुलर बागान ऊपर शुदू एक पायर छाप छाड़ा और को चिन्ह खुजे पाई ओ एक पायर छाप ना पेले यटाई मे नाम जो निष्ठुर नृशंस मुखटा इमेजिनेशन छो खूब ताड़ी जदि जोर आलो प्रमाण खुजे पाई कि सिक्रेट एजेंसि नजर रखे बाबार घर जानलाटा पर दिन सकाले खोला पाव गल आलमारी और देराज लंड भंड और बाबार बुकर ऊपर एक छेड़ा कागज आटकानो जेटा लेखा छो दाइन अब द फोर लेखार जो कि मान और लोकटाई बाहर किनते जत दूर बुझे बाबा सम्पत्त कि चूरी जाए सबटाई पाव ग दादा युकु अंदाज करते पे अद्भुत घटनार संगे बाबा साराक्षण टेंस थार एक कनेक्शन आ गोटा बेपार रहस्य ये सल्ट एक थामल हुकुते कैकटा टान देवर जो हमें सबाई स्पेल बाउंड गल्प सुन मिस मस्टन और बाबार मृत्यु बेपार शुने एके बारे फैकासी हो गए कैक मुहूर्त मन हो बोधाय अज्ञान हो जा जल खे खानिक सुस्थ बोध कर शलक एक अद्भुत मुखर भाव नहीं चेयारे हेलान दिए बस आर चोखे मणिगुलो जल जल कर मिस्टर शल्टो एक सवार दिखे तकाल तरह हुको टान दीते दीते आरोप शुरू कर लार दादा बाबार सम्पत्तर कथा बस उत्तेजित पड़े बहु सप्ताह और मास धरे हमें बागान प्रत्येक जगह खुड़े खुड़े देखल क्योंकि किचुई पेलम ना एट भेबे माथा खराब हो जा गुप्तधन जैगा मृत्यूर आगे बाबा ठोटर डगाय गुप्तधन परिमाण जे अनेकटा से मुक्तर हार देखे अंदाज करते पेल 
ওই হাটটা নিয়ে আমি আর দাদা খানিক আলোচনা করলাম মুক্তগুলো খুবই দামি তাই দাদা ওগুলো হাত ছাড়া করতে চায়নি আমার বাবার কয়েকটা দোষ দাদার মধ্যেও ছিল দাদারও বক্তব্য ছিল যে আমরা যদি হাটটা দিয়ে দিই তাহলে লোকজন এটা নিয়ে কথা বলবে আর শেষ মেশ আমাদেরই বিপদ হবে আমার দাদাকে এটা রাজি করাতেই কালঘাম ছুটে গেছিল যে আমি মিস মর্স্টনের ঠিকানা খুঁজে নির্দিষ্ট ব্যবধানে ওনাকে কয়েকটা মুক্ত হার থেকে আলাদা করে পাঠাই যাতে অন্তত ওনার কোনো দিন কোনো অভাব না হয় সো কাইন্ড অফ ইউ আমরা তো কেবল ট্রাস্টি ছিলাম অন্তত আমার সেটাই মনে হয়েছিল তবে দাদার এই বিষয়ে একটু সংশয় ছিল আমাদের প্রচুর টাকা আর টাকার প্রয়োজন নেই তাছাড়া একজন মহিলার সঙ্গে এরকম চালাকি করাটা আমার রুচিতে বাঁধে আমার আর দাদার ঝামেলা এমন চরম পর্যায়ে চলে গেল যে আমি আলাদা থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম পন্ডিচেরি লজ ছেড়ে চলে এলাম একজন ইন্ডিয়ান সার্ভেন্ট আর উইলিয়ামসকে সঙ্গে নিয়ে গতকাল আমি জানতে পারলাম যে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেছে গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়া গেছে আর সঙ্গে সঙ্গেই আমি মিস মস্টনকে যোগাযোগ করি এখন নবট গিয়ে খালি আমাদের ভাগটা দাবি করার অপেক্ষা আমি আমার বক্তব্য গতকাল রাতে দাদাকে জানিয়েছি দাদা জানে আমরা যাব এই বলে সল্ট থেমে গেল শলক উঠে দাঁড়িয়ে বলল আপনি শুরু থেকে শেষ অবধি যথার্থ কাজ করেছেন আপনি যে এত কিছু করলেন তার বিনিময়ে আমি একটা ছোট্ট কাজ করতে পারি আপনার মনের জমে থাকা অন্ধকারে খানিকটা আলোকপাত করার চেষ্টা করতে পারি কিন্তু যেমন মিস মস্টন বললেন অনেকটা রাত হয়েছে তাই আমাদের এক্ষুনি বেরোনো উচিত এই শুনে সল্ট হুঁকোর পাইপটা গুটিয়ে নিল তারপর পর্দার পিছন থেকে একটা লম্বা টপকোট বের করল টাইট করে কোটের বোতামগুলো লাগিয়ে শেষমেশ খরগোশের চামড়ার একটা টুপি পড়ল আমরা সবাই বেরোলাম গাড়িটা বাইরে দাঁড়িয়েছিল সম্ভবত যাবার কথা ড্রাইভারকে আগে থেকেই বলা ছিল কারণ গাড়িতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভার দ্রুত গতিতে গাড়ি ছোটালো বাতলমিউ খুব বুদ্ধিমান আপনারা কি ভাবছেন ও গুপ্তধনের সন্ধান কোথা থেকে পেল ওর অনুমান ছিল যে ওটা বাড়ির ভিতরেই কোথাও আছে সেই জন্য সব কিউব শেপের জায়গাগুলো ও ভালো করে খুঁজে দেখেছে সারা বাড়ির মাপ ও নিয়েছিল যাতে এক ইঞ্চিও বাদ না পড়ে মাপ নিয়ে বের করেছিল যে বাড়িটার হাইট চুয়াত্তর ফিট তবে অন্য ঘরগুলো যোগ করলে আর প্রত্যেকটা ঘরের মাঝের জায়গাগুলো মাথায় রাখলে যে হিসেবটা দাঁড়ায় তাতে বাড়ির হাইট সত্তর ফিটের বেশি হচ্ছিল না এই বাকি চার ফিটের কোনো হিসেব নেই তার মানে এই বাকি চার ফিট বিল্ডিংয়ের উপরেই হবে দাদা সবচেয়ে উঁচু ঘরের কড়িকাঠ আর প্লাস্টার দেওয়া সিলিংয়ে একটা ফুটো করল তারপর ওই সিলিংয়ের উপরে একটা চিলে কোঠার মতো জায়গা খুঁজে পেল যেটার ব্যাপারে কেউ জানত না আর সেই চিলে কোঠার ঠিক মাঝখানে দুটো লম্বা কাঠের ওপর গুপ্তধনের বাক্সটা ছিল দাদা ওই হোলটা দিয়ে বাক্সটা বের করেছিল দাদা যা হিসেব করেছে তাতে গয়নাগুলো দাম কম করে হাফ মিলিয়ন স্টার্লিং তো হবে এই জাইগ্যান্টিক অ্যামাউন্টটা শুনে আমরা সবাই বড় বড় চোখ করে নিজেদের দিকে তাকালাম যদি আমরা মিস মস্টনের জন্য তার প্রাপ্য আদায় করতে পারি তাহলে রাতারাতি উনি একজন সাধারণ গভর্নেন্স থেকে ইংল্যান্ডের সবচেয়ে ধনী মহিলা হয়ে যাবে হঠাৎ আমাদের গাড়ি একটা ঝাঁকুনি দিয়ে থমকে দাঁড়ালো আর আমাদের কোচম্যান নেমে গিয়ে গাড়ির পেছনে দরজাটা খুলে দিল মিস মর্সন এটা হলো পন্ডিচেরি লজ শুনছেন গপ্প মীরে ঠেকের আজকের গপ্প সা আফ কোন ডয়েলের লেখা দ্য সাইন অফ দ্য ফোর পার্ট ওয়ান এখনো যদি ঠেকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে কিন্তু ঠকবেন সাবস্ক্রাইব টু মাই অফিসিয়াল চ্যানেল অ্যান্ড ডু নট ফোর গেট টু ক্লিক অন দ্য বেল আইকন ফর নোটিফিকেশনস তাহলে বাকিটা শোনা যাক ঘড়িতে এগারোটা বাজে আবহাওয়া পরিষ্কার থ্যাডিয়াস সল্টো ক্যারেজ থেকে একটা সাইড ল্যাম্প বের করে আমাদের দিল সেই আলোয় দেখলাম পন্ডিচেরি লজের চারপাশে একটা লম্বা পাথরের পাঁচিল 
আর সেই পাঁচিলের ওপর ভাঙা কাঁচের টুকরো আটকানো একটাই সরু লোহা দরজা আছে যেটা দিয়ে ভেতরে যাওয়া যায় পোস্টম্যান যেভাবে কড়া নাড়ে থ্যাডিয়াস সল্ট সেভাবেই দরজায় কড়া নাড়ল ভেতর থেকে একটা বিষাদময় গলা শোনা গেল আমার কড়া নাড়ার ধরন বোধায় তুমি জানো ভেতরে একটা বিড়বিড় করার আওয়াজ শোনা গেল আর ভালো লাগে না সঙ্গে চাবির গোছা ছমছম দেখলাম চৌকাঠের ওপারে একজন বেঁটে লোক দাঁড়িয়ে চওড়া ছাতি ছুঁচল সন্দিহান চোখ লোকটা বলল ও মিস্টার থ্যাডিয়াস সঙ্গে বাকি রাখে বাকি কারোর আসার ব্যাপারে তো কর্তা আমাকে কোনো ইনস্ট্রাকশন দেননি কোনো ইনস্ট্রাকশন দেয়নি স্ট্রেঞ্জ আমি গতকাল রাতেই দাদাকে বলেছিলাম যে আমার সঙ্গে কয়েকজন বন্ধু আসবে কর্তা আজ সারাদিন ওনার ঘর থেকে বেরোননি আর আমাকে কোনো ইনস্ট্রাকশনও দেননি আপনি ভালো করেই জানেন যে আমাকে নিয়ম মেনে চলতে হয় আমি আপনাকে ভেতরে আসতে দিতে পারি কিন্তু আপনার বন্ধুদের এইখানেই ওয়েট করতে হবে এটা কিন্তু তুমি ঠিক করছো না ম্যাকমার আমি বলছি তাও তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না আমার সঙ্গে একজন মহিলাও আছেন উনি এভাবে এত রাতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন না আমাকে ক্ষমা করবেন মিস্টার থ্যাডিয়াস এরা আপনার বন্ধু হতে পারে কিন্তু কর্তার নন তুমি আমাকে ভালো করেই চেনো মেকমারো আমার মনে হয় না তুমি আমাকে ভুলে গেছো তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে চার বছর আগে একটা রাতে অ্যালিসনের ঘরে তুমি একজনের সঙ্গে তিন রাউন্ড মারপিট করেছিলে মিস্টার হোমস গুড লর্ড আমি আপনাকে চিনতে পারলাম না ভেতরে আসুন স্যার ভেতরে আসুন আমাকে ক্ষমা করবেন মিস্টার থ্যাডিয়াস আমার স্ট্রিক্ট অর্ডার ছিল সার্টেন না হয়ে আমি ওদের ঢুকতে দিতে পারতাম না একই একটা বিশাল বিল্ডিং তার উপর চারদিকে একটা মৃত্যুর মতো নিস্তব্ধতা আর বিষণ্নতা এই পরিবেশে সারা শরীর ঠান্ডা হওয়ার জোগাড় সল্ট নিজেও অস্বস্তি বোধ করছিল ওর হাতের হ্যারিকেনটাও কাঁপছিল নিশ্চয়ই কিছু একটা গন্ডগোল হচ্ছে আমি দাদাকে আলাদা করে জানিয়েছিলাম যে আমরা আসব তাও ওর ঘরের জানলায় কোনো আলো নেই উনি কি এভাবেই বাড়ির আশপাশটা গার্ড করে রাখেন ওই যে ওই যে চাঁদের আলো যেখানে পড়ছে ওটা বাতলমিউর ঘরের জানলা চাঁদের আলোয় তো চকচক করছে তবে ভেতরে আলো না ভেতরে আলো জ্বলছে না কিন্তু আমি দরজার পাশে ওই ছোট জানলায় এক চিলতে আলো দেখতে পাচ্ছি ওটা হাউস কিপারের ঘর ওখানে একজন বয়স্ক মহিলা থাকেন মিসেস বার্নস্টোন আপনারা একটু ওয়েট করবেন আমি ওনার কাছ থেকে জেনে আসি ব্যাপার কিন্তু ওটা কি সল্ট হ্যারিকেনটা তুলে ধরল ওর হাত কাঁপতে শুরু করেছে আর হ্যারিকেনের আলোটা গোল গোল করে আমাদের চারপাশে ঘুরছে মিস মস্টন আমার হাতটা শক্ত করে চেপে ধরেছেন আমরা সবাই শুনতে পেলাম রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে ওই বিশাল কালো বাড়িটা থেকে একজন ভয় পাওয়া মহিলা তীক্ষ্ণ আর করুণ গঙ্গানি শোনা যাচ্ছে এটা তো মিসেস পানস্টোনের কলা বাড়িতে উনি একমাত্র মহিলা আপনারা দাঁড়ান আমি আমি এক্ষুনি আসছি সল্ট তাড়াহুড়ো করে দরজার সামনে গেল ওই একইভাবে পোস্টম্যানের মতো এই দরজাতেও কড়া নাড়ল একজন লম্বা মহিলা বেরিয়ে এলো আমরা ওই মহিলার উত্তেজিত গলা বারবার শুনতে পেলাম তারপর দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল আর ওনার আওয়াজটা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল মিস মস্টন পুরো জায়গাটায় একবার চোখ বুলিয়ে বললেন জায়গাটা খুব অদ্ভুত এত খোঁড়াখুড়ি হয়েছে সেটাই তো স্বাভাবিক ছ বছর ধরে এরা ওই গুপ্তধনের সন্ধান চালাচ্ছে হঠাৎ বাড়ির দরজাটা খুলে থ্যাডিয়াস সল্ট ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এলো চোখে মুখে আতঙ্ক পাতুল মিয়র কিছু একটা হয়েছে আমার খুব ভয় করছে আমি আর স্ট্রেস নিতে পারছি না ভেতরে চলুন ভেতরে চলুন প্লিজ প্লিজ আমরা সল্টোর পেছন পেছন হাউস কিপারের ঘর পর্যন্ত গেলাম টেনশনে মিসেস বার্নস্টোন পায়চারি করছিলেন কর্তা ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে রেখেছেন আমাকে কোনো উত্তর দিচ্ছেন না আজ সারা দিনে আমি ওনার আওয়াজ পর্যন্ত শুনিনি জানি উনি একা থাকতে ভালোবাসেন কিন্তু এই এক ঘন্টা আগে আমার মনে হলো যে কিছু একটা গন্ডগোল হয়েছে তাই আমি ওপরে গিয়ে 
কি হলে চোখ রেখে দেখছিলাম যেটুকু দেখলাম ওনার মুখের এক্সপ্রেশন আপনি এক্ষুনি উপরে যান স্যার প্লিজ উপরে যান সল্টে ভয় থরথর করে কাঁপছে দেখে শর্লক হ্যারিকেনটা নিয়ে আমাদের ডিরেকশন দিতে দিতে চলল মিস মস্টনকে মিসেস বার্নস্টোনের কাছে নিচে রাখা হলো সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় আমার মনে হলো নিচের মাদুরের ওপরে জায়গায় জায়গায় ধুলোর চাকতি রয়েছে দেখলাম শর্লক পকেট থেকে লেন্স বের করে একবার মন দিয়ে সেইগুলোই দেখল তৃতীয় সিঁড়িটার শেষে একটা সোজা প্যাসেজ ওই প্যাসেজের ডান দিকে ইন্ডিয়ান ট্যাপেস্ট্রির কাজ করা একটা খুব সুন্দর ছবি ঝুলছে আর বাঁ দিকে পরপর তিনটে দরজা তিন নম্বর দরজাটার কাছে আমরা পৌঁছতেই শর্লক প্রথমে দরজায় নক করল কোনো উত্তর নেই তারপর দরজার হ্যান্ডেলটা ঘুরিয়ে জোর করে খোলার চেষ্টা করল যদিও দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ তবু কি হোলটা পুরোপুরি বন্ধ হয়নি শলক ঝুঁকে কি হোলের ভেতরে চোখ রেখেই জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে আবার উঠে দাঁড়াল শলককে আমি এতটা হতভম্ব হয়ে কথা বলতে কোনো দিন দেখিনি ওয়াটসন এ তো বিভৎস একটা দৃশ্য তুমি কি বুঝছো বলো তো আমিও ঝুঁকে কি হলে চোখ রাখলাম ঘরের ভেতরে চাঁদের আলোয় যা দেখলাম তাতে ভয়ে আমার শরীর ঠান্ডা হয়ে গেল ভেতরে একটা মুখ হাওয়ায় ঝুলন্ত অবস্থায় সরাসরি আমার দিকে তাকিয়ে আছে মুখটা ছাড়া বাকিটা অন্ধকারে ঠ্যাডিয়াস আর এই লোকটার মুখের হুবহু মিল মনে পড়ে গেল ওরা টুইন ব্রাদার লোকটার মুখে একটা বিভৎস স্থির হাসি চাঁদের আলোয় যেটা ভয়ঙ্কর লাগছে আমি শর্লকের দিকে তাকিয়ে বললাম কি ভয়ানক আমাদের এবার কি করা উচিত দরজা ভাঙতে হবে শর্লক আর আমি দুজনেই দরজায় ধাক্কা দিলাম তালাটা হঠাৎ খুলে গেল আমরা বাথলমিও সল্টোর ঘরের ভেতরে ঢুকলাম ঘরটা যেন একটা কেমিক্যাল ল্যাবরেটরি দুটো লাইনে কাঁচের স্টপার বটল দরজার উল্টো দিকে দেওয়ালে রাখা টেবিলের উপর অসংখ্য বনস অ্যান্ড বার্নার টেস্ট টিউব আর রিটর্ট ঘরের কোনায় বেতের বাক্সে খড়ে মোড়া প্রচুর অ্যাসিডের বোতল রাখা কোনো একটা বোতল বোধ হয় লিক করছিল বা ভেঙে গেছিল কারণ বোতলের ভেতর থেকে একটা কালো রঙের লিকুইড গড়িয়ে পড়ছে আর সারা ঘরে অদ্ভুত তীব্র একটা টারের গন্ধ ঘরের আরেকটা কোনায় প্লাস্টার আর কাঠের স্তূপের মাঝে একটা মই রাখা এগুলো ঠিক ওপরে সিলিংয়ে একটা বড় গর্ত গর্তটা এতটাই বড় যে আস্ত একটা মানুষ ওর মধ্যে দিয়ে ঢুকে যাবে মইয়ের আশেপাশে একটা বড় মাপের দড়ি পড়ে আছে টেবিলের পাশে কাঠের চেয়ারে রয়েছে বাথলমিও সল্টোর মৃতদেহ মাথাটা বাঁদিকের কাঁধে হেলানো মুখে সেই রহস্যময় হাসি শরীরটা শক্ত আর ঠান্ডা হয়ে গেছে বোঝা যাচ্ছে যে বেশ কয়েক ঘন্টা আগেই মারা গেছেন আমার মনে হলো ওর হাত আর পাগুলো খুব অদ্ভুতভাবে মোচড়ানো হয়েছে ওর হাতের কাছে টেবিলের উপর একটা অদ্ভুত জিনিস পড়েছিল একটা ক্ষয়েরই শক্ত লাঠি যেটার মাথায় পাকানো সুতো দিয়ে আটকানো একটা পাথর ছিল ঠিক হাতুড়ির মতো এই লাঠিটার পাশে একটা ছেঁড়া কাগজ যাতে কিছু একটা লেখা শার্ল কাগজটা একবার দেখল তারপর বলল এই দেখো হ্যারিকেনের আলোয় আমি অবাক হয়ে কাগজের লেখাটা পড়লাম দ্য সাইন অফ ফো এসবের মানে কি শলক মৃতদেহটার দিকে ঝুঁকে উত্তর দিল ইট মিনস মার্ডার এই তো এটাই ভেবেছিলাম দেখো 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 এটা দেখো শলক মৃতদেহের কানের ওপরে একটা লম্বা কালো ডাটের দিকে ইশারা করল দেখে তো ডাট মনে হচ্ছে হুম তুমি ওটা বের করো বাট বি কেয়ারফুল ওটা কিন্তু বিষাক্ত ডাটটা এত সহজে বেরিয়ে এলো যে প্রায় কোনো দাগই হলো না যেখানে ওটা ফোটানো হয়েছিল শুধু সেখানে এক বিন্দু রক্ত দেখা গেল এ রহস্য তো সমাধানের অসাধ্য জট ছাড়ার বদলে প্রতি মুহূর্তে আরও জট পাকিয়ে যাচ্ছে ঠিক উল্টো 
প্রতি মুহূর্তে জট ছাড়ছে আর কয়েকটা মিসিং লিঙ্ক জুড়ে দিলেই গোটা কেসটা পরিষ্কার হয়ে যাবে ঘরে ঢোকার পর থেকে আমাদের আরেকজন সঙ্গীর কথা ভুলেই গেছিলাম থ্যাডিয়েস সল্ট সে তখনও দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল চোখে মুখে আতঙ্ক হঠাৎ ও চেঁচিয়ে উঠে বলল গুপ্ত ধনু দাও গুপ্ত ধনু দাও ওরা ওটা চুরি করে নিয়ে চলে গেছে ও ওই হোলটা দিয়ে আমরা গুপ্ত ধনটা নামিয়েছিলাম ইনফ্যাক্ট আমি দাদাকে হেল্প করেছিলাম গতকাল রাতে আমার সাথে দেখাও হলো শেষবারের মতো দাদা এখানেই ছিল আর আমি নিচে নামার সময় দরজা আটকানোর আওয়াজও পেয়েছিলাম তখন কটা বেজেছিল দশটা এবার কি হবে এবার পুলিশ আসবে আর সন্দেহ করবে যে এতে নিশ্চয়ই আমার হাত ছিল আচ্ছা আপনাদের নিশ্চয়ই এটা মনে হয় না তাই না তা যদি হতো তাহলে কি আমি নিজে থেকে আপনাদের এখানে আনতাম আমি আমি এবারে পাগল হয়ে যাব আপনার ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই মিস্টার সল্ট আমার কথা শুনুন আপনি থানায় গিয়ে ব্যাপারটা রিপোর্ট করুন পুলিশকে বলুন যে আপনি এই বিষয়ে সব রকম সহযোগিতা করতে প্রস্তুত আমরা আপনার জন্য এখানেই অপেক্ষা করছি সল্ট শর্লকের কথা শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল আওয়াজ পেলাম ও সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে শর্লক বলল শোনো ওয়াটসন আমাদের হাতে আধ ঘন্টা আছে লেটস মেক গুড ইউজ অফ ইট তোমাকে তো আগেই বলেছি এই কেসের সমাধান আমি মোটামুটি করে ফেলেছি তবে এক্ষেত্রে ওভার কনফিডেন্স ভালো নয় যদিও এখন কেসটা খুব সিম্পল মনে হচ্ছে তবে এর গভীরে আরও অনেক ব্যাপার থাকতে পারে সিম্পল ইয়েস সিম্পল তুমি এক কাজ করো ওই কোনায় গিয়ে বসো যাতে তোমার পায়ের ছাপ কোনো গন্ডগোল না বাধায় ওকে এবারে কাজে মন দেওয়া যাক প্রথম প্রশ্ন খুনি ভেতরে ঢুকলো কি করে আর বেরোলোই বা কি করে ঘরের দরজা কাল রাত থেকে বন্ধ ছিল তাহলে কি তাহলে কি জানলা দিয়ে ঢুকেছে শর্লক হ্যারিকেন হাতে নিজের মনে মনেই বলে চলেছে জানলা ভেতর থেকে বন্ধ কাঠামোটাও বেশ মজবুত সাইডে কোনো কব জানি খুলে দেখা যাক বাইরে কোনো জলের পাইপও নেই ছাদ দিয়ে ঢোকাও সম্ভব নয় এত কিছু সত্ত্বেও আত তাই জানলা বেয়ে উঠল কালকে একটু বৃষ্টি পড়েছিল এই যে কাদা মাখা একটা পায়ের ছাপ আর এই যে গোলাকার একটা কাদার দাগ যেটা আবার মাটিতে দেখা যাচ্ছে তারপর টেবিলের পাশে এই দেখো ওয়াটসন কি সুন্দর ডেমনস্ট্রেশন আমি ওই গোল কাদা মাখা চিহ্নগুলোর দিকে তাকালাম এটা তো পায়ের ছাপ নয় এটা তার থেকেও অনেক বেশি দামি এটা একটা কাঠের স্টাম্পের ছাপ আর এই উইন্ডো সিলের উপর রয়েছে একটা বুটের ছাপ ভারী বুট যেটার একটা চড়া লোহার হিল আছে আর তার পাশে একটা কাঠের পায়ার ছাপ এটা সেই কাঠের পাওয়ালা লোকটার ছাপ একদমই তাই কিন্তু তা ছাড়াও আরেকজন ছিল ভেরি এবল অ্যান্ড এফিসিয়েন্ট অ্যালাই তুমি ওই দেওয়ালটা একটু মেপে দেখবে ওয়াটসন আমি খোলা জানলার বাইরে তাকালাম চাঁদের আলো এখনো আড়াআড়ি হয়ে বাড়ির ওপর পড়ছে আমরা মাটি থেকে মোটামুটি ষাট ফিট ওপরে আছি বেশ কয়েকবার এদিক ওদিক দেখেও কোনো পা রাখার জমি চোখে পড়ল না একটা গর্ত বা ইটও নেই বললাম ইটস অ্যাপসলিউটলি ইম্পসিবল হ্যাঁ সাহায্য ছাড়া অসম্ভব কিন্তু ধরো তোমার মাথার ওপরে একজন বন্ধু আছে যে একটা শক্ত মোটা দড়ি নামিয়ে দিল যে দড়িটা আমি ওই কোনায় দেখতে পাচ্ছি এবার এই দড়িটা ওপরে এই দেওয়ালের হুকে লাগিয়ে তোমার কাছে নামিয়ে দিল তাহলে একটু চেষ্টা করলে আমার মনে হয় কাঠের পা থাকা সত্ত্বেও তুমি উঠে আসতে পারবে আর এটাই স্বাভাবিক যে তুমি একইভাবে নিচে নামবে আর এরপর তোমার বন্ধু দড়িটা তুলে নিয়ে হুক থেকে বের করে জানলা ভেতর থেকে বন্ধ করে আবার নিজের জায়গায় ফিরে যেতে পারবে একটা ছোট জিনিস খেয়াল করো এই কাঠের পাওয়ালা লোকটা দক্ষভাবে দড়ি ধরে উঠতে পারে বটে কিন্তু সে বিচক্ষণ নয় ওর হাত মোটেও শক্তপোক্ত নয় আমার ল্যান্স বলছে যে একটার বেশি রক্তের দাগ আছে বিশেষ করে দড়ির শেষের দিকে যেটা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে লোকটার হাত থেকে দড়ি এমনভাবে ফসকেছে যে ও নিচে পড়তে পড়তে দড়িতে হাতের চামড়া উঠে গেছে এসব তো বুঝলাম কিন্তু এই রহস্যময় বন্ধুটা কি আর সেই ঘরে ঢুকলই বা কি করে হ্যাঁ বন্ধু বন্ধু ওই বন্ধুকে নিয়ে একটু কৌতূহল হচ্ছে বটে বন্ধুটি এই কেসটাকে সিম্পল থাকতে দেয়নি আমার ধারণা 
এই বন্ধুটি যা করেছে এরকম ক্রাইম এই দেশে আগে হয়নি যদিও ইন্ডিয়া আর সেনেগাম্বিয়াতেও এরকম কেসের কথা আমি শুনেছি এর আগে কিন্তু ও ভেতরে ঢুকলো কি করে দরজা বন্ধ ছিল জানলা দিয়ে ঢোকা ইম্পসিবল তাহলে কি চিমনি দিয়ে চিমনিটা চড়ায় খুব ছোট তাহলে তাহলে তুমি আমার রুলটা ফলো করছো না ওয়াটসন তোমাকে আমি কতবার বলেছি যে সমস্ত ইম্পসিবিলিটি এলিমিনেট করে যেটা পড়ে থাকে সেটা যত ইম্প্রবেবলি হোক না কেন সেটা সত্যি হলেও হতে পারে আমরা জানি যে লোকটা দরজা জানলা বা চিমনি দিয়ে ঢোকে নি আমরা এটাও জানি যে আগে থেকে এখানে লুকিয়ে থাকা অসম্ভব তাহলে লোকটা ঢুকলো কি করে ও তার মানে ছাদের এই ফুটো দিয়ে ঢুকেছে নিশ্চয়ই সেটাই হবে তুমি হারিকেনটা ধরো আমি তাহলে ওপরের সিক্রেট রুমটা যেখানে গুপ্তধন পাওয়া গিয়েছিল সেটা একবার দেখিনি শর্লক মই বে উঠল তারপর কাঠের দুটো পাল্লা ধরে ভেতরে লাপ মারল এবার আমিও উঠে এলাম এই ঘরটার একদিক দশ ফিট আর একদিক ছ ফিট মতো মাটিতে পরপর কাঠের পাল্লা দেওয়া আর মাঝে প্লাস্টার লাগানো তাই হাঁটার সময় এক পাল্লা থেকে আরেক পাল্লায় পা দিয়ে হাঁটতে হয় আসবাবপত্র কিছুই নেই শুধু মাটিতে অনেক বছরের জমে থাকা মোটা ধুলো পড়েছে এই দেখো এটা একটা লুকোনো দরজা যেটা ছাদের সাথে কানেক্টেড এটা খুললে আড়াআড়িভাবে ছাদটা দেখা যাচ্ছে তার মানে এই রাস্তা দিয়েই প্রথম লোকটা ঢুকেছে দেখি লোকটার আর কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় কি না শলক হ্যারিকেনটা মাটির দিকে পয়েন্ট করল আজ রাতে দ্বিতীয়বারের জন্য আমি ওকে আশ্চর্য হতে দেখলাম মাটিতে খালি পায়ের ছাপ স্পষ্ট ওয়েল ডিফাইন্ড পারফেক্টলি ফর্মড কিন্তু ছাপটা সাধারণ মানুষের পায়ের হাফ সাইজও না এই বিভৎস কাজটা একটা বাচ্চা করেছে এক মুহূর্তের জন্য আমিও একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলাম তবে ব্যাপারটা খুব স্বাভাবিক মাই মেমোরি ফেল্ড মি না হলে আগেই বুঝে যেতাম চলো এখানে আর কিছুই দেখার নেই আমরা নিচে নেমে এলাম আমি জিজ্ঞেস করলাম ওই পায়ের ছাপগুলো নিয়ে তোমার কি বক্তব্য আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না মাই রিয়া ওয়াটসন তোমার কাছে সবটা খুব শিগগিরই পরিষ্কার হয়ে যাবে এখানে আর ইম্পর্টেন্ট কিছু নেই তবু আমি দেখছি শলক লেন্স আর একটা মেজারিং টেপ বের করে হাঁটুর উপর বসে তন্ন তন্ন করে সারা ঘর ঘুরতে থাকল নিজের মনে কি সব বিড়বিড় করে শেষে একটা চিৎকার করে উঠল আমরা সত্যি খুব লাকি বুঝলে প্রথম লোকটা দুর্ভাগ্যবশত ক্রিয়োসোটের ওপর পা দিয়ে ফেলেছিল এ দেখো এই যেখানটা দিয়ে বিকট গন্ধটা বেরোচ্ছে তার পাশে ওর ছোট পায়ের একটা লাইন রয়েছে এই কাচের বোতলে ক্র্যাক ধরেছে আর ভেতর থেকে জিনিসটা লিক করছে তাতে কি হলো এটাই হলো যে আমরা ওকে ধরে ফেলেছি আমার চেনা একটা স্পেশালি ট্রেন্ড হাউন্ড আছে যে এই গন্ধ শুঁকে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকে হলেও লোকটাকে খুঁজে বার করবে ইট সাউন্ডস লাইক সাম ইন দ্য রুল অফ থ্রি এর উত্তরটা যা হবে সেটা ওই তো মনে হচ্ছে পুলিশ এসে গেছে হলে দরজাটা দড়াম করে বন্ধ হল ওরা আসার আগে তুমি তোমার হাতটা এই ডেড বডির হাতে আর পায়ে রাখো তো কি বুঝতে পারছো মাসেলগুলো ভীষণ শক্ত বোর্ডের মতো এক্স্যাক্টলি ইউজুয়াল রেগমটিসের থেকে এই মাসেলগুলো অনেক বেশি কুঁচকে আছে আচ্ছা ওর এই ডিস্টর্টেড ফেস আর হিপোক্রেটিক স্মাইল দেখে তোমার কি মত মৃত্যুর কারণ কোনো ভেজিটেবল অ্যালকোলয়েড এটা একটা স্ট্রিকমিনের মতো পদার্থ যেটা শরীরে ট্যাটেনের সৃষ্টি করেছে আমার প্রথমে এটাই মনে হয়েছিল ওই ডাটটার কথা মনে আছে আমার মনে হয় ওটাই খুলির মধ্যে ঢোকানো হয়েছে বা তাক করে মারা হয়েছে যদি সল্ট ও চেয়ারে সোজা বসে থাকে আর সেই অবস্থাতে আমি ওর খুলি থেকে ডাটটা বের করে দেখি তাহলে নিশ্চিতভাবে ওটা ওই ছাদের ফুটোর জায়গা থেকে ছোঁড়া হয়েছে এবার ডাটটা ভালো করে দেখো আমি আলতো করে কাঁটাটা হাতে নিয়ে হ্যারিকেনের আলোয় দেখলাম কাঁটাটা লম্বা ধারালো আর কালো সামনের দিকটা চকচক করছে দেখে মনে হচ্ছে যেন কোনো চ্যাটচ্যাটে জিনিস ওটার ওপর শুকিয়ে আছে কাঁটার ভোতা দিকটা ছুরি দিয়ে কেটে গোল করে দেওয়া হয়েছে আমাদের আলোচনা থামাতে হলো কারণ গ্রে স্যুট পরে একটা মোটা সোটা লোক গটগট করে ঘরে ঢুকে এলো আর তার পেছনে একজন ইউনিফর্ম পরা ইন্সপেক্টর এলেন সঙ্গে থ্যাডিয়াস সল্ট স্যুট পরা লোকটাকে দেখে সলক বলল 
মিস্টার অ্যাথলনি জোন্স আমাকে বোধ হয় আপনার মনে আছে তাই না লোকটা বলল নিশ্চয়ই মিস্টার হোমস ইস এসব কি বলুন তো কি বিভৎস ব্যাপার ভাগ্যিস আমি নরগুডে আরেকটা কেসের সূত্রে এসেছিলাম আচ্ছা আপনার কি মনে হয় লোকটার মৃত্যুর কারণ কি তবে তার আগে সার্জেন্ট আর মিস্টার শল্টো আপনারা প্লিজ একটু বাইরে যান ওরা বেরিয়ে গেলে মিস্টার জোন্স বলল মিস্টার হোমস দেখুন জানলা দরজা বন্ধ পায়ের ছাপ উইন্ডো সেলের ওপর পায়ের ছাপ আছে থাকতে পারে তবে পায়ের ছাপের সঙ্গে এখুনে সম্পর্ক নেই লোকটা তো যে কোনো রোগে মারা যেতে পারে তবে অন্যদিকে গয়নাগুলো নিখোঁজ দেখুন আমার একটা থিওরি আছে একটু কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করলেই বোঝা যাবে থাডিয়াস সল্টো ওর ভাই ওদের মধ্যে একটা ঝগড়া হয়েছিল এটা তো আমরা জানি দাদা মারা গেছে আর গুপ্তধন লোপাট এই দাদাকে থাডিয়াস বেরিয়ে যাওয়ার পরে আর কেউ দেখেনি ওর বিছানায় কেউ শোয়েও নি আপনি এখনো ইনফরমেশন ঠিক করে প্রসেস করতে পারেননি মিস্টার জোন্স এই কাঁটাটা দেখুন খুব সম্ভবত বিষাক্ত এটা ডেড বডির খুলিতে ছিল এই কার্ডটা টেবিলের ওপর ছিল এতে কিছু একটা লেখা আছে আর এসবের পাশে এই অদ্ভুত স্টোন হেডেড ইনস্ট্রুমেন্টটাও পড়েছিল এগুলো আপনার থিয়ারির সঙ্গে মিলছে কি অবশ্যই মিলছে সারা বাড়িতে ইন্ডিয়ান কিউরিওর জিনিস ভর্তি এই কাঁটা থ্যাডিয়াস এনেছে আর যদি এই কাঁটা বিষাক্ত হয় তাহলে এটা দিয়েই খুনটা করেছে আর এই কার্ডটা শুধু বিভ্রান্ত করার জন্য এখন একমাত্র প্রশ্ন হল খুনি পালালো কি করে ও নিশ্চয়ই ছাদে তো একটা হোল আছে কথা শেষ করে জোন্স লাফিয়ে মই বে ফুটোর ভেতরে ঢুকে গেল পর মুহূর্তেই আমরা ওর উৎসাহিত চিৎকার শুনতে পেলাম এই তো এখানে একটা সিক্রেট দরজাও আছে শলক আমাকে বলল ফরাসিতে একটা কথা আছে যার মানে সেই বোকা সবচেয়ে বিরক্তিকর যার মাথায় স্বল্প বুদ্ধি আছে ও কিছু একটা পেয়েছে হয়তো জোন্স মুই দিয়ে নামতে নামতে বলল ছাদের সঙ্গে একটা দরজা আছে আর সেটা একটু খোলা ওই দরজাটা আমি খুলেছি ও তাই দরজাটা আপনার চোখে পড়েছে যাই হোক যেই দেখে থাকু এই দরজা দিয়েই তার মানে আততাই পালিয়েছে ইন্সপেক্টর মিস্টার শল্টোকে ভেতরে আসতে বলুন শল্টো ভেতরে আসতেই জোন্স বলল মিস্টার শল্টো ইট ইজ মাই ডিউটি টু ইনফর্ম ইউ দ্যাট এনি থিং উইচ ইউ মে সে উইল বি ইউজ এগেনস্ট ইউ আই অ্যারেস্ট ইউ ইন দ্য কুইন্স নেম ইন কানেকশন উইথ দ্য ডেথ অফ ইউর ব্রাদার থ্যাডিয়ার শল্টো আমাদের দিকে অসহায়ের মতো তাকালো মিস্টার হোমস আপনি একদম চিন্তা করবেন না মিস্টার শল্টো আপনার বিরুদ্ধে যে কোনো চার্জ আমি ক্লিয়ার করে দেব ব্যাপারটা অত সহজ নাও হতে পারে মিস্টার হোমস আমি ওনাকে তো ছাড়িয়ে আনবই আপাতত আপনাকে গতকাল যে দুজন এই ঘরে ছিল তার মধ্যে একজনের নাম আর ডেসক্রিপশনের ইনফরমেশনটা গিফট করি বিনামূল্যে ব্যক্তির নাম আমি যতদূর জানি জনথন স্মল পুয়ারলি এডুকেটেড ম্যান স্মল অ্যাক্টিভ ডান পা অকেজো যার ফলে ভেতর দিকে উনি একটা কাঠের পায়া পড়েন বা পায়ের বুকটা রুক্ষ সোলটা চৌকো আর পায়ের ডগায় একটা লোহার ব্যান্ড আছে একজন মধ্যবয়স্ক লোক অনেকটা রোদে পোড়া আর একজন দাগি আসামি আর এই যে মৃত ব্যক্তির হাতের তালু থেকে অনেকটা চামড়া নেই এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তবে অন্য লোকটা অন্য লোক এই অন্য লোকটা বেশ অদ্ভুত ওদের দুজনকে খুঁজে বের করতে আমার মনে হয় না বেশি সময় লাগবে ওয়াটসন এদিকে এসো তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে শলক আমাকে বাইরের সিঁড়ির কাছে নিয়ে গিয়ে বলল এইসব ঝামেলা এসে আসার আসল লক্ষ্যটাকেই ভুলিয়ে দিয়েছে আমিও এটাই ভাবছিলাম মিস মস্টনকে আর এই অভিশপ্ত বাড়িতে রাখাটা ঠিক হবে না না একেবারেই না তাই তুমি ওকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবে উনি মিসেস স্যাসেল ফরেস্টারের সঙ্গে লোয়া ক্যাম্বোয়েলে থাকেন এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয় আমি তোমার জন্য এখানে অপেক্ষা করছি তুমি ওনাকে পৌঁছে দিয়ে আবার এখানে ফিরে এসো অসুবিধা হবে একেবারেই না শোনো আমরা এই কেসটায় আমাদের মতন করে কাজ করব আর এই জোন্সকে ওর মতো ছেড়ে দেব ওর যা আজগুবি গল্প বানানোর ও বানাক মিস মস্টনকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার পর তুমি তিন নম্বর পেনশন লেনে যাবে ডান দিক থেকে থার্ড বাড়িটা শার্মানের শার্মানকে বলবে যে আমি বলেছি আমার টোবিকে এক্ষুনি লাগবে তুমি টোবিকে ট্যাক্সি করে এখানে নিয়ে চলে আসবে টোবি একটা কুকুর তো হ্যাঁ খুয়া মঙ্গ্রল উইথ মোস্ট অ্যামেজিং পাওয়ার অফ সেন্ট 
আমার কাছে লন্ডনের গোটা ডিটেকটিভ ফোর্সের চেয়ে টোবির সাহায্য অনেক বেশি দামি আমি তাহলে ওকে নিয়ে আসছি আশা করছি তিনটের মধ্যে ফিরে আসবো আমি ততক্ষণ মিসেস বার্নস্টোন আর ওই ইন্ডিয়ান সার্ভেন্ট যে মিস্টার থ্যাডিয়াসের কথা অনুযায়ী পাশের ঘরে থাকে এদেরকে একটু জেরা করি তারপর মহান জোন্স এর পদ্ধতিটা দেখি সিউ ওয়াটসন পুলিশ ওদের সঙ্গে একটা গাড়ি এনেছিল ওই গাড়িতে করেই আমি মিস মস্টনকে ওনার বাড়ি পৌঁছে দিলাম মিস মস্টন বাড়িতে ঢুকে গেলেন গাড়িটা যখন চলে যাচ্ছে আমি শেষ একবার ঘুরে তাকালাম দেখলাম জানলার আবছা কাঁচে ভেতরের হলঘরের লাইটটা এসে পড়েছে আর মিস মস্টন আধখোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন পেনশন লেনে পৌঁছে টবিকে পেলাম আধা স্প্যানিয়াল আধা লচ গায়ের রং খয়রিয়া সাদা মেশানো ওকে নিয়ে যখন আমি আবার পন্ডিচেরি লজে ফিরে এলাম তখন প্যালেসের ঘড়িতে সবে তিনটে বেজেছে বাড়ির সরু দরজাটার সামনে দুজন কনস্টেবল দাঁড়িয়ে আছে হোমস দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পাইপ টানছে আমাকে দেখে বলল এই তো টবি এসে গেছে ওয়াটসন তুমি চলে যাওয়ার পর অনেক কিছু ঘটে গেল অ্যাথেলনি জোন্স চলে গেছে ও শুধু আমাদের সঙ্গী স্যাডিয়াসকে না হাউস কিপার গেট কিপার আর ওই ইন্ডিয়ান সার্ভেন্টকেও অ্যারেস্ট করেছে ওপরে একজন সার্জেন্ট আছে তা ছাড়া এই বাড়িটা ফাঁকা টবিকে এখানে রেখে ওপরে এসো টবিকে হলের একটা টেবিলে বেঁধে আমরা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে ওই ঘরটায় ঢুকলাম দেখলাম মৃতদেহর ওপর একটা সাদা কাপড় দেওয়া হয়েছে আর একটা কোনায় একজন সার্জেন্ট ক্লান্ত মুখে চেয়ারে বসে আছে শলক সার্জেন্টকে বলল আমাকে আপনার বুলজাইটা একটু ধার দিন সার্জেন্ট এবার এই কাগজের টুকরোটা আমার গলায় এমনভাবে বাঁধুন যাতে আমি চোখের সামনে কাগজটা দেখতে পাই ইয়েস থ্যাংক ইউ এবার আমাকে আমার জুতো আর মোজা খুলতে হবে ওয়াটসন এগুলো একটু তোমার সঙ্গে নিচে নিয়ে যাও আমি একটু ওঠানামা করি আর আমার রুমালটা ক্রিয়োসোটের মধ্যে ডুবিয়ে দাও হ্যাঁ এতেই হবে এবার আমার সঙ্গে একটু চিলে কোঠায় উঠে এসো আমরা হোলের ভেতর দিয়ে ঢুকে গেলাম হোমস ধুলোর মধ্যে পায়ের ছাপ দেখার জন্য আবার নিজের লাইটটা জানল তুমি একবার ভালো করে এই পায়ের ছাপগুলো লক্ষ্য করো গুরুত্বপূর্ণ কিছু চোখে পড়ছে তোমার এই ছাপগুলো একটা বাচ্চা অথবা একজন ছোট মহিলার সাইজ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ছে এগুলো তো আর পাঁচটা পায়ের ছাপের মতোই একেবারেই না এ দেখো ধুলোর মধ্যে একটা ডান পায়ের ছাপ এবার আমি আমার খালি ডান পা দিয়ে এখানে একটা ছাপ তৈরি করছি হোয়াটস দ্য চিফ ডিফারেন্স তোমার পায়ের আঙুলের ছাপগুলো একসঙ্গে জটলা পাকানো কিন্তু অন্য ছাপটায় প্রত্যেকটা আঙুলের মাঝে জায়গা আছে এক্স্যাক্টলি আমি এটাই বলছিলাম এবার তুমি ওই জানলার সামনে গিয়ে একটু কাঠটা শুঁকে দেখবে আমি এই রুমালটা হাতে নিয়ে এখানেই দাঁড়িয়ে আছি শর্লক যেমনটা বলল আমি করলাম আর হঠাৎ করে একটা আলকাতরার মতো গন্ধ আমার নাকে এলো বেরোনোর সময় ও ওখানেই নিজের পাটা রেখেছিল যদি তুমি এটা ট্রেস করতে পারো টবি তো নিঃসন্দেহেই পারবে এবার দৌড়ে নিচে যাও কুকুরটাকে খুলে দাও আর ব্লন্ডেনের খোঁজ করো যতক্ষণে আমি বাইরের মাঠে এসে পৌঁছেছি শর্লক ততক্ষণে ছাদের মাথায় উঠে গেছে ওর কথা মতো কাজ সেরে আমি যখন আবার ছাদে উঠলাম ও তখন ছাদের কোনায় বসে আছে ওয়াটসন এসেছো হ্যাঁ এটাই ওই জায়গাটা আচ্ছা নিচে ওই কালো জিনিসটা কি একটা জলের ড্রাম ঢাকনা আছে হ্যাঁ মই দেখতে পাচ্ছ না লোকটা বড্ড বিভ্রান্ত করছে দেখছি জায়গাটা বেশ ভাঙা চোরা ও যেখান থেকে উঠেছে আমি তো সেখান থেকেই নামলাম জলের পাইপটা বেশ শক্ত যাই হোক তাও একবার দেখা যাক হ্যারিকেনটা হাতে নিয়ে দেয়ালের গা ঘেঁষে শলক নামতে শুরু করল এরপরে ও লাফ দিয়ে জলের ড্রামের উপর গিয়ে পড়ল আর সেখান থেকে মাটিতে জুতো মোজা পড়তে পড়তে শলক বলল ওকে ফলো করা সহজ ছিল আশেপাশে টাইলগুলো আলগা এই দেখো তাড়াহুড়োতে এটা ফেলে গেছে ইট কনফার্মস মাই ডায়াগনোসিস অ্যাজ ইউ ডক্টর্স এক্সপ্রেস ইট যে জিনিসটাও হাতে তুলে ধরেছে 
সেটা একটা রঙিন ঘাস দিয়ে বোনা ছোট্ট পাউচ পাউচের গা থেকে কয়েকটা সুতো বেরিয়ে আছে শেপ বা সাইজ অনেকটা সিগারেট কেসের মতন ওটার ভেতরে হাফ ডজন কালো কাঠের টুকরো ছিল একদিকটা ধারালো আর একদিকটা গোল ঠিক যেরকম জিনিস বাথলমিউ সল্টোর খুলিতে গেঁথেছিল কেফুল ওয়াটসন এগুলো কিন্তু ডেঞ্জারাস জিনিস দেখো তোমার গায়ে যেন না ফোটে আহ এটা খুঁজে পেয়ে যে কি ভালো লাগছে কারণ সম্ভবত এটা ছাড়া খুনির আর কিচ্ছু নেই আচ্ছা তোমায় যদি আমার সাথে এখন একটু হাঁটতে বলি এই ধরো মাইল ছয়েক মতো তোমার কি খুব অসুবিধা হবে একদমই না আমার কথার মধ্যেই টবি চলে এসেছে শলক প্রথমে ক্রিয়োসোট লাগা রুমালটা ওর নাকের কাছে নিয়ে গেল তারপর রুমালটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কুকুরটার গলায় একটা চেন বাঁধল আর তারপর ওকে জলের ড্রামের কাছে নিয়ে গেল টবি জোরে চিৎকার করতে শুরু করল ওর নাকটা মাটিতে আর লেজটা হাওয়ায় এরপর টবি নিজের মতো একটা রাস্তা ধরে এমন গতিতে এগোতে শুরু করলো যে চেনে টান পড়ল আর আমরাও ওর সঙ্গে দৌড়তে শুরু করলাম বাড়ির বাউন্ডারির শেষ পাঁচিলের ছায়া ধরে টবি এগোতে এগোতে ফাইনালি একটা বিরাট গাছের সামনে এসে দাঁড়ালো দেখে মনে হলো যেন মাঝে মাঝেই এটা মই হিসেবে ব্যবহার করা হতো শর্লক পাঁচিল ধরে উঠে গেল তারপর টবিকে পাঁচিলের উপরে নামিয়ে দিল আমিও শর্লকের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম ওই দেখো কাঠের পায়ার লোকটার হাতের ছাপ রয়েছে ওখানে ওই যে আলতো একটু রক্ত পড়ে আছে সাদা প্লাস্টারের ওপর ভাগ্যিস গতকাল রাত থেকে ভারী বৃষ্টি হয়নি চব্বিশ ঘন্টা পেরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও রাস্তায় গন্ধটা থাকবে টবি আমাদের গাইড করে নিয়ে যাচ্ছে আমি আর শর্লক হাঁটছি আমি জিজ্ঞেস করলাম কিন্তু শর্লক একটা কথা বলো তুমি এত কনফিডেন্টলি ওই কাঠের পায়ার লোকটার বিষয়টা ভাবলে কি করে বলো তো এলিমেন্ট্রি মাই ডিয়ার ওয়াটসন ইটস এলিমেন্ট্রি যে দুজন অফিসার আসামির দায়িত্বে ছিল তারা গুপ্তধন নিয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ গোপন তথ্য জানতে পারে একজন ইংলিশম্যান যার নাম জনথন স্মল সে একটা নকশা এঁকে দেয় তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে যে আমরা ক্যাপ্টেন মস্টেনের জিনিসপত্রের মধ্যে একটা চার্টে একটা নাম দেখেছিলাম উনি ওটা ওনার আর ওনার সঙ্গীদের হয়ে সই করেছিলেন একটা ড্রোম্যাটিক নামও দিয়েছিলেন দ্য সাইন অফ দ্য ফ এই নকশা ব্যবহার করে এক বা একাধিক অফিসার গুপ্তধনটা পায় আর ইংল্যান্ড নিয়ে আসে সবাই মিলে কোনো একটা চুক্তি করেছিল যাতে সবাই সবার প্রাপ্য ভাগটা পায় এবার প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে এই জনথন স্মল নিজেই কেন গুপ্তধনটা হাত করে নিল না দি আনসার ইজ অবভিয়াস দ্য চার্ট ইজ ডেটেড অ্যাট এ টাইম ওয়েন মস্টন ওয়াজ ব্রট ইন টু ক্লোজ অ্যাসোসিয়েশন উইথ কনভিক্টস জনথন স্মল গুপ্তধনটা হাত করতে পারেনি কারণ ও আর ওর সঙ্গীরা নিজেরাই তখন আসামি ফলে পালানোর চান্সই নেই কিন্তু এটা তো শুধুই তোমার অনুমান অনুমানের থেকে বেশি এটাই একমাত্র হাইপোথিসিস যেটা ফ্যাক্টগুলোর সঙ্গে মিলে যায় এবার দেখা যাক পরবর্তী ঘটনাবলীর সঙ্গে এটা কিভাবে মিলছে মেজর সল্টো বহু বছর ওই গুপ্তধন নিজের কবজায় রেখে শান্তিতে ছিলেন তারপর উনি একটা চিঠি পান ইন্ডিয়া থেকে যেটা ওনাকে ভয় পাইয়ে দেয় তাতে কি লেখা ছিল লেখা ছিল যে যাদের প্রতি উনি অন্যায় করেছেন তারা জেল থেকে ছাড়া পেয়ে গেছে বা পালিয়ে গেছে সেটার সম্ভাবনা অনেক বেশি কারণ উনি নিশ্চয়ই জানতেন যে ওদের জেলে থাকার মেয়াদ কতদিনের ছিল তাই চিঠিটা পেয়ে উনি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন এরপর উনি কি করলেন নিজেকে একজন কাঠের পাওয়ালা ফর্সা লোকের থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করলেন একজন ফর্সা লোক মনে রেখো স্যাডিয়াস বলেছিল যে ওর বাবা একজন ফর্সা ব্যবসায়ীকে ভুল করে গুলি করেছিলেন এবার শুধু একজন ফর্সা লোকেরই নাম এই চাটে আছে বাকিরা হিন্দু আর মুসলমান আর কোনো ফর্সা লোক নেই তাহলে আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি যে এই কাঠের পাওয়ালা লোকটা জনথন স্মল আমার যুক্তিতে কোনো ফাঁক আছে কি না ক্লিয়ার অ্যান্ড কনসাইজ এবার আমরা একটু নিজেদের জনথন স্মলের জায়গায় ফেলে দেখি ও ইংল্যান্ড আসছে দুটো ফন্দি নিয়ে এক যেটা খোয়া গেছে যেটা ওর প্রাপ্য সেটা আদায় করতে আর দুই যে লোকটা এই অন্যায় করেছে তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে ও সল্টোর ঠিকানা খুঁজে বের করে আর খুব সম্ভবত বাড়ির ভেতরে কারুর সঙ্গে যোগাযোগ করে মিসেস বার্নস্টোনকে দেখে ভালো চরিত্রের মনে হয় এটা এমন কেউ যাকে আমরা দেখিনি 
তবে স্মল এটা আন্দাজ করতে পারেনি যে গুপ্ত ধনটা কোথায় আছে কারণ মেজর আর তার এক বিশ্বস্ত চাকর যে মারা গিয়েছিল এই দুজন ছাড়া ওটার ব্যাপারে কেউ জানত না হঠাৎ স্মল জানতে পারে যে মেজর সল্টো ইজ অন হিজ ডেথ ব্যাড মেজর সল্টো মারা গেলে আর গুপ্ত ধনের হদিস পাওয়া যাবে না এই ভয়ে ও গার্ডদের টোপকে মেজরের জানলার সামনে এসে হাজির হল কিন্তু ঘরে ঢুকতে পারল না কারণ ওর দুই ছেলে ঘরে রয়েছে এক্স্যাক্টলি তবে সেই রাতে ও মেজরের ঘরে ঢুকে পড়ে তারপর ব্যক্তিগত কাগজপত্র ঘাঁটে এই আশায় যে গুপ্তধন সংক্রান্ত কোনো একটা দলিল পাওয়া যাবে শেষমেশ যাওয়ার আগে একটা কাগজে নোট লিখে চলে যায় ও নিঃসন্দেহে এটা প্ল্যান করেছিল যে যদি ও মেজরকে খুন করে তাহলে একটা প্রমাণ রেখে যাবে লাশের পাশে যাতে বোঝা যায় যে এটা একটা সাধারণ খুন নয় এটা ওই চারজনের তরফ থেকে এক রকম বিচার অ্যান অ্যাক্ট অফ জাস্টিস কিন্তু কেন এরকম খামখেয়ালি উইমসিকল আর উদ্ভট কাণ্ড অপরাধীদের মধ্যে খুব স্বাভাবিক এটা থেকেই অপরাধীকে চিহ্নিত করা যায় বুঝলে ওয়াটসন পরিষ্কার বুঝেছে এবার জনথন স্মল আর কি বা করতে পারে লুকিয়ে নজর রাখতে পারে যে গুপ্তধনের খোঁজ কত দূর এগোলো খুব সম্ভবত ও ইংল্যান্ড ছেড়ে চলে যায় আর মাঝে মাঝে ফেরত আসে এরপর একদিন ও ওই চিলে কোঠার ঘরটা খুঁজে পাওয়ার কথা জানতে পারে নির্ঘাত বাড়ির ভেতরে কারোর সঙ্গে একটা চুক্তি করে জনথনের পক্ষে কাঠের পা নিয়ে বাথলমিউ সল্টোর ওই উঁচু ঘরে পৌঁছনো অসম্ভব সেজন্য ও নিজের সঙ্গে একজন সঙ্গীকে নিয়ে আসে যে এই হার্ডলটা পার করতে পারবে কিন্তু এই সঙ্গী ভুল করে ক্রিয়োসোটের ভেতরে পা ডুবিয়ে ফেলে এই জন্যই টবি আমাদের ছয় মাইল দৌড় করালো একজন আধা মাইনের অফিসারের জন্য যার অ্যাকিলিজের হারটা ভাঙা কিন্তু অপরাধটা তো জনথন স্মল করেনি ওর ওই সঙ্গী করেছে একদমই তাই বাথলমিউ সল্টোর বিরুদ্ধে ওর কোনো রাগ ছিল না সল্টোকে বেঁধে মুখ বন্ধ করে রাখলেই ও খুশি হতো কিন্তু ওর সঙ্গীর খুন করার প্রবৃত্তি আর ওই বিষ দুটো মিলিয়ে জনথন স্মল নিজের অপরাধের চিহ্নটা রেখে গুপ্তধনের বাক্সটা নামিয়ে নিজের সঙ্গে নিয়ে গেল এই জনথন স্মলকে দেখতে কীরকম বলে তোমার মনে হয় মাঝ বয়সী গায়ের চামড়া রোদে পোড়া কারণ ও এতদিন অ্যান্ডম্যানের গরমে ছিল ও কতটা লম্বা এটা ওর পা ফেলার ধরন দেখেই বোঝা যায় আর ফ্যাডিয়াস সল্টো তো বলেই ছিল ও জানলায় যাকে দেখেছে তার চেহারা লোমস দাঁড়ি আছে আর কিছু যদি থেকে থাকে তাহলে সেটা আমার জানা নেই আর ওর সঙ্গী ওর সঙ্গীকে নিয়ে বিশেষ কোনো রহস্য নেই এ বিষয়ে তুমি খুব তাড়াতাড়ি জানতে পারবে এখনও সব বাদ দাও ওই দেখো ভোর হচ্ছে একটা ছোট মেঘ ফ্লামিঙ্গোর গোলাপি পালকের মতো ভাসছে সূর্যের ওই লাল আভা লন্ডনের মেঘ সরিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে ও ভালো কথা তোমার কাছে অস্ত্র বলতে আমার লাঠি বাহ জনথনকে পেলে তুমি সামলে নিও কিন্তু ওর সঙ্গী যদি গন্ডগোল করে তাহলে আমি ওকে গুলি করে মারব এখনকার মতো গপ্প মিলে ঠেকের সময় কিন্তু শেষ শলক হোমসকে কি গুলি চালাতে হলো উত্তর নিয়ে ফিরে আসব আমি পরের সপ্তাহে দ্য সাইন অফ দ্য ফ সেকেন্ড এবং ফাইনাল পাঠ নিয়ে টিল দেন লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল অ্যান্ড ডু নট ফোর গেট টু ক্লিক অন দ্য বেল আইকন ফর নোটিফিকেশন নিজে তো শুনছেন সঙ্গে বন্ধুদেরও জানান প্রত্যেক শনিবার রাত নটায় আমি মির নিয়ে আসি গপ্প মিরে ঠেক আপনার গপ্পের প্লেলিস্ট